అందరికి నమస్కారం అండి సో ఇవాళ మంచి కర్మను ఏ విధంగా జనరేట్ చేసుకుంటాము మనం ఇంతకు ముందు కర్మ గురించి తెలుసుకున్నాము దాంట్లో మంచి కర్మను ఏ విధంగా మనము జనరేట్ చేయించుకోవచ్చు నేను కర్మ క్లాస్ లో చెప్పా ఇరవై శాతమే మనము మన కర్మలతో వస్తాము తక్కిన ఎనభై శాతము మంచి కర్మలు చేసుకునే అవకాశము భగవంతుడు మనకి ఇచ్చాడు దాన్ని ఆ ఎనభై శాతాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటున్నామో దాని వల్లే మనకి మంచి చెడు అనేది మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మకి మనం ప్రిపేర్ అవుతుంది ఎట్లా మనం ఎల్ఐసి పాలసీలు అలా తీసుకుంటామో అదే విధంగా మన ఆత్మ మేడం వాయిస్ వినిపించట్లేదు మాకు పవర్ పోయింది అందుకే ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా మేడం వినిపిస్తుంది సో మనకి ఆత్మ లెవెల్లో ఏ విధంగా మనము మంచి కర్మని ఇప్పుడు ఎల్ఐసి పాలసీ అంటే ఏంటి మనం బతుకున్నంత కాలమే మనం చచ్చి చనిపోయినా కూడా మన తర్వాత మన కుటుంబానికి ఇవ్వటము లేకపోతే మనం బాగా ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే హెల్త్ పాలసీలు తీసుకోవటం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాం కదా మనము అదే విధంగా మంచి కర్మ అనేది మనకి గుడ్ కర్మ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేసుకుంటామో మళ్ళీ జన్మల్లో మనం వచ్చే జన్మల్లో కూడా మంచి అనేది మనం ఏ విధంగా బతకొచ్చు అనేసి మనం ఈ జన్మలోనే డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు శివ సార్ ప్రతిసారి మనకి ఆ ఆర్ట్ ఆఫ్ డైయింగ్ అనే క్లాస్ లో మనకి నేర్పిస్తూ ఉంటాడు ఏంటి మనం చేయాల్సింది పెద్ద లక్షలు ఖర్చు పెట్టటాలు ఏవో పెద్ద పెద్దగా చేసే అవసరం ఏమీ లేదు మనకి వెరీ సింపుల్ ఏంటి మన చుట్టుపక్కల సృష్టిని మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రతి జీవిని మనం ప్రేమ పూర్వకంగా ఆప్యాయతతో ఎటువంటిది ఆశించకుండా చేయగలిగిన సాయము సేవ చేయటము అదే విధంగా మనం ఏ అంటే మంచి చేయటము అని అంటే మనకి మన ఫస్ట్ పోయేది ఏంటి మన ఈ ఈ జపం చేస్తే ఈ శ్లోకాలు చదివితే ఆ పారాయణాలు చేస్తే ఇప్పుడు వరకు మనం నేర్చుకున్నవి అవే ఇప్పుడు మనం నే పీవీహెచ్ వచ్చినాక మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి ఒక చెట్టుకి నీళ్లు పోయటం కూడా ఒక మంచి కర్మే ఒక మనిషి కష్టాన్ని వినటం కూడా ఒక మంచి పనే వాళ్ళకి మనకు తగ్ తోచిన సాయం చేయటము లేదా సలహా ఇవ్వటం కూడా ఒక మంచి పనే సో మనం పీవీహెచ్ ద్వారా ఎంత ఈజీగా మనం గుడ్ కర్మాన్ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకు ఇక్కడ మనకి డబ్బు ఖర్చు లేదు మనకి ఓ గంటలు గంటలు మనం కూర్చొని ఆ ఎక్కడికో వెళ్ళి కూర్చొని చేయాల్సిన అవసరం అంతకన్నా లేదు మన ఇంట్లో కూర్చొని మనకు తోచిన సమయంలో మనకి ఫ్రీగా ఉన్న టైంలో మనం ఇంట్లో కూర్చొని మనం చేసుకునే ఒక ప్రక్రియ పీవీహెచ్ ద్వారా మనము నేర్చుకున్నాం ఏంటి ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చేసేది నేచర్ బీయింగ్స్ కి బ్లెస్ చేయటం ఈ నేచర్ బీయింగ్స్ కి బ్లెస్ చేయటం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది మనకి ఏమన్నా దానికి రూపాయి ఉపయోగ ఐ మీన్ ఖర్చు పెడుతున్నామా మనము ఒక రూపాయి ఖర్చు లేదు ఒక అరగంట కూర్చొని మనము నేచర్ బీయింగ్స్ కి డివైన్ ఫైర్ చదువుతున్నాం అది చాలా చాలా మంచి గుడ్ కర్మను జనరేట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఏ విధంగా ఇప్పుడు ఒక పొగ కమ్ముకున్న ఒక ప్లేస్ లో మనం వెళ్ళాం అనుకోండి ఈజీగా ఊపిరి పీల్చగలమా మనము పీల్చలేము మన ఢిల్లీ సాధారణంగా మనం ఢిల్లీ గురించి వింటూ ఉంటాం అక్కడ చాలా పొల్యూషన్ ఎక్కువ అంటే ఒక ఫ్యూ డెసిబిల్స్ అది దాని పారైపోయినాక అందరు మాస్కులు పెట్టుకొని ఇంట్లో ఆక్సిజన్ ఇది పెట్టుకొని జీవించే పరిస్థితి ఉంటుంది అక్కడ ఢిల్లీలో సో అదే విధంగా మనం చేసే చెడు కర్మలు చెడు చెడు రిచువల్స్ అంటే మనం చేసే దినచర్యలు ఏవైతే ఉంటాయో మన నమ్మకము ఇన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి మనకున్న ఒక నమ్మకము ఇది చేస్తే మంచిది అది చేస్తే మంచిది అది ఇది అని చెప్పేసి మనం ఎన్నో వేల సంవత్సరాల నుంచి ఒక పద్ధతిని ఫాలో చేసుకుంటూ వస్తున్నాం ఆ పద్ధతిలో మనం ఏం చేస్తున్నాము మదరాత్ భూమి మన మనందరికి ప్రతి జీవి భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి జీవి మనుషులే కాదు ప్రతి జీవికి సరిపడా ఆహారము భూమి మనకు అందిస్తుంది నీరు మనకు అందిస్తుంది స్వచ్ఛమైన ఆ గాలి మనకు అందిస్తుంది కలుషితం చేసేది ఎవరు మనము మన బిలీఫ్ సిస్టమ్ వల్ల అంటే మనం ఇది నమ్ముతున్నాం దిష్టిని తీసేసి వెళ్ళి దగ్గరలో ఉన్న నీటిలో పాడేయండి మూడు రోడ్లు కలిసిన దగ్గర పాడేసేయండి లేదా హోమం చేయండి అభిషేకాలు చేయండి అంటే 
వేల వేల లీటర్లతో అభిషేకాలు చేసే గుళ్ళు నాకు ఎన్నో తెలుసు అది మనుషులు బతకటానికి లేదా వేరే జీవులు బతకటానికి భూమి మనకి అందించే ఒక రీసోర్స్ ని దాన్ని మనము ఎంత వేస్ట్ చేస్తున్నాము అలాంటప్పుడు మనము మనం చేసే పనుల వల్ల నేచర్ బీయింగ్స్ కి కావలసిన ఎనర్జీ రాదు ఎనర్జీ వాటికి కావాల్సిన ఎనర్జీ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు ఊపిరి పీల్చే గాలి లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటాం మనం మనకి స్వచ్ఛమైన గాలి అందాలంటే ఎక్కడికి వెళ్తాము ఐదర్ మనం ఇంట్లో ఒక ఆక్సిజన్ తయారు చేసే మెషిన్ పెట్టుకోవటమో లేదా పచ్చని చెట్ల మధ్యలో వెళ్ళి కొంతసేపు ఆహ్లాదకరంగా కూర్చొని స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చి మనం వస్తాం అవునా అదే విధంగా నేచర్ బీయింగ్స్ కూడా ఎప్పుడైతే మనం ఇలాంటివి చేస్తున్నామో అంటే నరబలిలు ఆ లేదా పశువుల్ని బలి ఇవ్వటాలు అనవసరంగా ఇలాంటి పదార్థాలు అన్ని వేస్ట్ చేసి వేల వేల కేజీలు హోమాలు హోమాల్లో వేయటాలు లేదా మనకు అంటే మనం రాష్ట్రాలకి రాష్ట్రాలకి మధ్య ఇది మా రాష్ట్రంకి సంబంధించిన నది నేను మీకు నీరు ఇవ్వను ఇలాంటివి ఎప్పుడైతే మనం చేస్తున్నామో మనకి ఎవరండి అధికారం ఇచ్చారు భూమి ప్రతి ఒక్కరికి ఆ భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి సరిపడ అన్ని ఉన్నాయి కానీ మనుషులే ఉన్న ఒక సెల్ఫిష్నెస్ అంటే స్వార్థంతో మనము వాటిని ఇది నాది అనేసి కూడా పెట్టుకోవటం మొదలు పెట్టాం మనం అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు కావలసిన ఒక ఆ నేచర్ బీయింగ్స్ కి కావలసిన ఎనర్జీ అనేది అక్కడ ఉండదు అవి బ్రతకటానికి కూడా మనం చేసే పనులు మన ఇది ఎనర్జీ ప్రతి ఒక్కళ్ళము మనము ఆరా అనేసి మాట్లాడుతూ ఉంటాము ఆ ఎనర్జీని మనం బయటికి మనం చేసే ఆలోచన మనం చేసే పనుల ద్వారా మనము ఆ ఎనర్జీని బయట మనము ప్రతి ఒక్కళ్ళు మన మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే మనల్ని కలుస్తారో మనం ఎక్కడికి ఏ ప్రదేశాలకు వెళ్ళినా ఆ ఆరాని ఆ ఎనర్జీని మనం ఎంబడి తీసుకొని వెళ్తున్నాం అలా క్రూరంగా ఆలోచించి లేదా పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేసుకుంటూ ఇలా ఉన్న ఎక్కువ ఉన్న చోట ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఆ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మనము కరోనా స్టార్ట్ అయినప్పుడు శివాసర్ ఊరికి చెప్పేవాళ్ళు పొల్లాచి అన్న ఒక ఊర్లో అక్కడ నరబలులు జరిగేవి బాగా మళ్ళీ అదేంటి వేరే వాళ్ళు నాశనం అయిపోవాలి వాళ్ళు చచ్చిపోవాలన్న అంటే ఎవరికన్నా చెడు కోరాలంటే చాలా ఈజీ ఆ గుడికి వెళ్ళి ఎండు మిరపకాయలు తీసుకొని వెళ్ళి ఒక పెద్ద ఇసురాయి ఉంటుందంట అక్కడ ఆ ఇసురాయిలో వేసి ఆ దాన్ని ఆ తిరగల్లో మనం దాన్ని పొడిలాగా చేసి ఆ అమ్మవారికి సమర్పిస్తే మనము ఎవ్వరికి చెడు జరగాలనుకుంటున్నామో వాటికి చెడు జరుగుతుంది అమ్మవారు అని అన్నప్పుడు మనం కాపాడుతుందని మనం అనుకుంటున్నాము మరి ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో నేచర్ బీయింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి సో ఈ శుద్ర పూజలు ఇవన్నీ శుద్ర పూజల కింద లెక్క వస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి శుద్ర పూజలు అంటే ఏంటి అసలు పూజ అంటే ఏంటి దీనికి డిఫరెన్స్ తెలీదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు గుడి అన్న ఒక్క మాట చెప్పేసరికి పరిగెడతాం అది ఎటువంటి గుడి అక్కడ జరిగే అక్కడ ఉన్న ఎనర్జీ ఏంటి అనేది మనకు తెలియనే తెలియదు ఎన్నో ఎనభై సంవత్సరాలు అక్కడ వర్షాలు లేకుండా ఉండిన ఒక ప్లేస్ శివాసర్ వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న డార్క్ ఎనర్జీ అంతా తీసేసి ఎప్పుడైతే ఆ శివాసరు ఆ ఐ థింక్ అక్కడ మార్చ్ లో మార్చ్ కాదు ఫిబ్రవరి లో ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ మా నెలలో అక్కడికి వెళ్ళారు వెళ్ళిన మూడు మూడు నెలల తర్వాత ఇప్పుడు మంచి వర్షాలు బాగా ఇది ఉంది ఎందుకంటే పొల్లాచిలో అక్కడ ఉన్న జనాలు పీవీహెచ్ ఫాలో చేసేవాళ్ళు ప్రతిరోజు సార్ వాళ్ళకి చెప్పారు మీ ఊరికి అక్కడ ఉన్న దీనికి ఎందుకంటే ఎందుకో ఏమో తెలీదు మరి అక్కడ ఎనర్జీ ఎలాంటిదో మనకు తెలీదు అక్కడ చాలా మంది అమ్మాయిలని పాడు చేయటము ఎందుకంటే అక్కడ బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు బాగా కొబ్బరి తోటలు ఇలాంటివి ఉన్న మైనర్ బాబులు అంటూ ఉంటారంట అక్కడ చెన్నై వైపు తమిళనాడులో సో అలాంటి వాళ్ళు ఆ ఊర్లో చాలా ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు అంటే అందమైన అమ్మాయిలు కనిపిస్తే కోరు వాళ్ళని కోరుకోవటము వాళ్ళకంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని ఆ ఉపయోగించుకోవటము ఇలాంటివన్నీ చేస్తే నేచర్ బీయింగ్స్ అనేవి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాయి ఆ గుడి అక్కడ ఉండటము ప్లస్ ఆ ఊర్లో ఉన్న జనం కూడా అలాంటి ఒక పద్ధతులు ఫాలో చేయటం మూలాన నేచర్ బీయింగ్స్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి అది ఒక ఎడారిలాగా తయారయ్యి అసలు ఏమి పండేవి కాదు అక్కడ 
సో జస్ట్ నేచర్ బీయింగ్స్ ఇవి చేయడం మొదలు పెడితే అక్కడ పీవీహెచ్ ఫాలో చేసే వాళ్ళందరూ నేచర్ బీయింగ్స్ కి బ్లెస్సింగ్స్ మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి ఇమీడియట్ గా వర్షాలు అంటే ఒక త్రీ మంత్స్ సార్ అంత ఎనర్జీ క్లీన్ చేసినాక గుడికి వెళ్ళిన మూడు రోజులకే వర్షం వచ్చింది కానీ వర్షాలు పడటం మొదలు పెట్టింది ఒక మూడు నెలల తర్వాత మామూలుగానే ఇప్పుడు అన్ని చోట్లు ఎలా వర్షాలు వస్తే అక్కడ వర్షం వస్తుంది సో ఇది మనం తెలు మనం చేసే ప్రతి పని మన ఎనర్జీ ఎక్కడో ఒక దగ్గర డిస్టర్బ్ అన్నా అవుతుంది లేదా మంచినన్నా మనము క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం అది మనం తెలుసుకోవాలి సో స్వార్థము అన్ని మన అండర్లోనే ఉండాలి నేను చెప్పినట్టు నా శాసనము అన్న విధంగా మనం ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తామో ఎప్పుడు నేను ఈజిప్ట్ గురించి నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తూనే ఉంటాను ఎంత పచ్చదనము ఎంత నీరు ఉండుంటే అంతంత పెద్ద కట్టడాలు కట్టుంటారు ఇవాళ ఒక ఏడాది లాగా తయారైపోయింది అదే విధంగా మన జీవితాలు కూడా ప్రదేశాలే ఆ విధంగా తయారవుతున్నాయంటే నెగిటివ్ ఎనర్జీ క్రియేట్ చేసే ఒక పనులు మనం చేస్తే మన జీవితంలో ఎంత కష్టాలు అనేది మనం అనుభవిస్తాము ఈ జీవితంలో బాగానే ఉంటాము మేబీ మనం ముందు జన్మల్లో ఏదో మంచి కర్మలు చేసి ఉంటాము దానివల్ల ఈ జీవితంలో మనకు ఒక మంచి అవకాశం వచ్చి ఉంటుంది కానీ దాన్ని మనము దుర్వినియోగం చేసుకొని దానివల్ల మనం చెడు కర్మని ఇది చేస్తే మళ్ళీ జన్మకి మనము దాన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం చాలా మంది అడుగుతుంటారు సార్ చెప్తూ ఉంటారు మీరు సాయిబాబాకి పూజ చేస్తే సిరి సంపదలు అనేవి ఉండవు అనేసి ఎందుకు ఆయన జీవన శైలి ఎలాంటిది సో నన్ను ఎప్పుడైతే మనం ఈ దీని టాపిక్ గురించి మాట్లాడితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేది ఎందుకు బాబాను పూజించే వాళ్ళు ఎంతో మంది గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఈ జన్మలో వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఏదో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెట్టుకున్నారు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఇది మన ఎస్బీఐ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకులు కాదు మనం ఇక్కడ పీవీఎస్ లో మనం మాట్లాడే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కార్మిక్ బోర్డ్ లో ఉండే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక మంచి పనులు ఏవో చేసి క్రియేట్ చేసుకుని ఉంటారు దాన్ని అనుభవించడానికి ఈ లైఫ్ లో వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకి సిరి సంపదలు పుష్కలంగా ఉండొచ్చు మంచి జీవితాలు వాళ్ళు జీవిస్తుండొచ్చు కానీ ఈ జన్మలో చేసే పని మన ప్రతిదీ ఈ జన్మలోనే అనుభవించాలని ఏమి లేదండి అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మకి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు నన్ను చాలా మంది ప్రశ్న అడిగినప్పుడు నేను చివరి సార్ అడిగాను సార్ చాలా మంది ఇలా అంటారు అది కూడా నిజమే కదా ఎందుకంటే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు కాబట్టే వాళ్ళు కోట్లు కోట్లు పెట్టి గుడ్లు కట్టిస్తున్నారు అంటే అప్పుడు సార్ చెప్పారు మేడం వాళ్ళు ఏదో జన్మలో మంచి చేసి ఉంటారు ఈ జన్మలో వాళ్ళకు కానీ ఆ డబ్బుని ఈ విధంగా దుర్వినియోగం చేస్తే మళ్ళీ జన్మలో వాళ్ళకి ఏమవుతుంది మనకి ఇచ్చినది కరెక్ట్ గా వినియోగించినప్పుడు మళ్ళీ జన్మలో దాని విలువ తెలియటానికి అది లేకుండా మనం పుడతాము సో అది మనము గుర్తుంచుకోవాలి మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నాము నాకు ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నది కదా నేను ఇది చేస్తున్నాను నాకు ఇది చేస్తే ఇది బాగా అయ్యింది నేను అక్కడికి వెళ్తా అది బాగా అయ్యింది అని ఈ జన్మ వరకే కాదు మనము ఈవెన్ సైన్స్ ప్రకారం కూడా సోల్ అంటే ఏంటండి మన ఆత్మ అంటే ఏంటి అదొక ఎనర్జీ ఎనర్జీని మనం సృష్టించలేము వినాశనం కూడా చేయలేము అందు గురించనే అది మళ్ళీ మళ్ళీ రావాల్సిందే నేను చెప్పి కర్మ క్లాస్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం మనము మోక్షము మోక్షము మోక్షం అని అంత వెంపర్లాడుకుంటూ ఓ దాన్ని పిచ్చి పిచ్చిగా మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరు ఏది చెప్తే అది చేయటము గుడ్డిగా అన్ని ఫాలో చేయటం ఎప్పుడైతే చేస్తున్నాం మోక్షం అంటే ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా భూమి మీద పుట్టనే పుట్టము మనకి ఇంకా జన్మనే ఉండదు అన్న ఇది కాదండి మనం వచ్చే టైం గ్యాప్ ఎక్కువ అవుతుంది అంతేగాని రాకుండా పోము అది గుర్తు పెట్టుకోండి మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీగా మళ్ళీ మంచి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు చెడును కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ వేళ మనం మంచి క్రియేట్ చేసుకోవటం అంటే ఏ విధంగా చేసుకుంటాము మీ మనకి తోచింది మనకి ఏది వీలవుతే ఆ విధంగా మన దగ్గర డబ్బు ఉంది ఉన్న డబ్బుని కరెక్ట్ గా వినియోగించటం అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వటము ఎవరికన్నా చదువు చెప్పించటము భోజనం పెట్టటము లేదా బట్టలు ఇవ్వటము ఇవన్నీ మంచి కర్మ ఇస్తుంది అనేసి ప్రతి ఒక్క మతం చెప్తుంది ప్రతి దీంట్లో మనం ఫాలో చేస్తూనే ఉంటాం కానీ ఒక చెట్టుకు నీళ్లు పోసినంత మాత్రాన మనకి మంచి కర్మ వస్తుంది అనేసి మనకి ఎవరికి తెలియదు కదా అంటే అందరిలాగా నేను వెళ్ళి ఇలా కోట్లు కోట్లు ఇక్కడ ఉండిలో లక్షలు ఎక్కడో గుడ్లు కట్టించడమో ఏదో చెయ్యకపోయినా కూడా ప్రతిరోజు నిష్టగా 
నేను పొద్దున్న లేచి నా కాలనీలో ఉన్న పది చెట్లకి నేను నీళ్లు పోసానంటే నా కాలనీలో ఉన్న వాళ్ళందరికి సరిపడ ఆక్సిజన్ ఇవ్వటానికి తోడ్పడిన దాన్ని అవుతాను అదే విధంగా మీరు ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న టైం ఉంది ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న మీరు నాటండి ఉన్న చెట్లకే నీళ్లు పోయటం కాదు నాటొచ్చు మీరు ఏమండి ఒక వంద రూపాయలు పెడితే ఏదో ఒక మంచి చెట్టు వస్తుంది ఒక పళ్ళ చెట్టు లేదా పూల చెట్టుకు సంబంధించిన చెట్టు ఇవా ఇలాంటివి పెట్టి ఇప్పుడు మామిడి చెట్లు మనం పెడతాము రోడ్డు మీద పెడితే ఆ కాయలు ఆ పళ్ళు మన ఇంటికి వస్తాయి అనేసి ఏమన్నా నమ్మకం ఉందా లేదు ఇది నిస్వార్థమైన సేవ అవి కాయటానికి ఒక ఐదు సంవత్సరాలు పడతాయి మనం అప్పటి వరకు ఆ కాలనీలో ఉంటాము ఒకవేళ రెంటెడ్ హౌస్ అంటే ఆ కాలనీలో నుంచి మారిపోతామో కూడా మనకు తెలియదు కానీ ఉన్నంత కాలం దాన్ని పోషిస్తే తర్వాత వాళ్ళు తిన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ చెట్లు ఉండటం వల్ల ఆక్సిజన్ వస్తుంది ఆ పళ్ళు ఎవరు తిన్నా వాళ్ళకి ఆహారం పడ పిట్టలే అవ్వచ్చు లేదా పక్షులు గాని మనుషులు గాని ఏదైనా కూడా మనము ఆలోచించుకోవాల్సింది ఇలాంటి పనులు చేయటం ఈ పనులు చేసినప్పుడు మనము గుడ్ కర్మ అనేది మనము సంపాదించగలుగుతాం ప్రతి ఒక్కరికి డబ్బు అక్కర్లేదండి ప్రతి దానికి డబ్బు ప్రతి దానికి ఓ గంటలు గంటలు కూర్చొని ఏదో చేస్తేనే మనకి గుడ్ కర్మ వస్తుందనేసి మనం అనుకునే అవసరం లేదు మనకి ఉన్న అరగంట ఉంటే అరగంట ఏది చేయలేనండి నేను ఇంట్లో నుంచి కూడా బయటికి వెళ్ళలేను నేను ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నాను ఇంట్లో ఉండి మీరు నేచర్ థింగ్స్ కి మీరు బ్లెస్సింగ్స్ చేయండి ప్రతిరోజు ఇప్పుడైతే ఆ మేడం ప్రతిరోజు ఒక టైమ్ క్రమబద్ధంగా మీరు చే అందరూ పది ఒక నలభై మంది యాభై మంది కలిసి చేస్తున్నారంటే అంత ఎనర్జీని మనము క్రియేట్ చేస్తున్నాం దానికైతే మీకు ఏం డబ్బు అక్కర్లేదు కదండి కొంచెం ఏ జస్ట్ మనకి ఒక ఫోను దానికి సంబంధించిన వైఫైయో లేదా డేటానో ఉంటే సరిపోతుంది ఇంతకు మించి ఖర్చు ఏం లేదు మీ టైం ని మీరు దానికి కేటాయిస్తున్నారు అందుకని ఏం చేస్తాం మనము పొద్దున్న లేస్తే భగవంతుడిని భగవంతుడు ఇవాళ నాకు ఇంత టైం ఉంది నేను దీనికి ఒక మంచి పని నా ద్వారా చేయించు నీ ఉపకరంగా నన్ను వినియోగించు పొద్దున్న లెగ్గాన్ని ఒకసారి చెప్పుకోండి మీకు వండ వండటం ఇష్టము పది మందికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇష్టం ఉంటుందండి పది మందికి భోజనం పెట్టడం కొంతమందికి వండి భోజనాలు పెట్టడం ఇష్టం మీకు చేతన అయినంత మీరు చేయండి ఒక మనిషికే వండగలుగుతారో ఆ పూటకు ఒక మనిషికి వండండి ఆకలి ఉన్న వాళ్ళని ఎవరినన్నా నాకు చూపించమని అడగండి పీవీహెచ్ గురించి పది మందికి చెప్పండి ఎందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనమే బ్లాక్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం వాళ్ళు ఈ పూజలు చేస్తారు వాళ్ళు ఆ గురువుని నమ్ముతారు ఇవన్నీ మనం బ్లాక్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం చెప్పటం మన ధర్మం అండి వాళ్ళు ఫాలో చేస్తారా చేయరా అది మన పని కానీ సరి అయిన ఒక మార్గం మీ ప్రాబ్లం ఉంది మీరు కర్మ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మిమ్మల్ని మీరు హీల్ చేసుకుంటూ మీ ఫ్యామిలీని హీల్ చేసుకుంటూ మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు అని చెప్పటం మన ధర్మం వాళ్ళు ఫాలో చేస్తారా చేయరా అది మన మన పని కాదు వాళ్ళు ఏదన్నా చెయ్యని చెప్పి వదిలేసారు అంతేగాని మళ్ళీ వాళ్ళు ఎంబడి పడి లేదు మీరు తప్పకుండా ఒక్కసారి అన్నా రావాలి అది మన పని కానే కాదండి ఇక్కడ మనం మార్కెటింగ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు పీవీహెచ్ లో వేరే సం సంస్థల లాగా మీరు వెళ్ళి మీరు వంద మందిని తెస్తేనే మేము క్లాస్ తీసుకుంటాము మేము యాభై మందిని తెస్తేనే క్లాస్ తీసుకుంటాము ఏం లేదు పది మంది ఉన్నా క్లాసులు తీసుకుంటున్నాం టీచర్స్ సో పీవీహెచ్ గురించి చెప్పండి దట్ ఇస్ క్రియేటింగ్ గుడ్ కర్మ ఎందుకు నిస్వార్థంగా ప్రతి ఒక్కరు పీవీహెచ్ చేసిన వాళ్ళందరి ద్వారా మనం మిమ్మల్ని లబ్ధి పొందుతున్నామా లేదు కదా సో ఇది మంచి పని ఇలాంటి పనులు చేసుకోవటం మనము ఎంచుకోవాలి పొద్దున్న లేచింది మేము నెయ్యో దీపం పెట్టలేదే మేము నైవేద్యం వండలేదే ఇది లేదే ఏది అక్కర్లేదండి ఏది అసలు అవసరమే లేదు మేము ఇంత ఒక రెండు క్లాసులు ముందు ఒక మేడం ని పద్మజ మేడం చెన్నై నుంచి ఒక మేడం తో మాట్లాడించారు తను ఏం ఏం చేసింది ఐదు జన్మల్లో ఒక సన్యాసిగా బతికిన మనిషి ఆమె ఇప్పుడు పడే ఇబ్బందులకి అసలు ఏమన్నా పొంతనుందా భూమి మీద కాలు పెట్టలేని ఒక జీవితం ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో ఆలోచించండి ఒకసారి ఎంతో మంది పీవీహెచ్ వస్తారు సార్ హైదరాబాద్ లో ఒక క్లాస్ డిసెంబర్ లో క్లాస్ కి సార్ వచ్చినప్పుడు ఒక అతను వచ్చారు ఇరవై రెండు వేల మంది నుంచి బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఆయనకి లెవెన్ థౌజండ్ ఇన్నర్ వరల్డ్ కనెక్షన్స్ వైట్ మ్యాజిక్ కార్డ్స్ 
సార్ అన్ని హీల్ చేస్తే మళ్ళీ దాని తర్వాత మళ్ళీ పీవేజ్ పైకి తిరిగి కూడా చూడలేదు మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు అక్కడ సార్ చెప్పారు మీకు వచ్చే వైట్ మ్యాజిక్ మీకు వచ్చే ఇన్నర్ వరల్డ్ కనెక్షన్స్ అన్ని మీరు చేసే పూజల వల్ల మీరు చేసే పనుల వల్ల మీకు వస్తున్నాయి అని చెప్పి ఆయనకు నచ్చలేదు మళ్ళీ రాలేదు ఆయన ఆ క్లాస్ కి వచ్చారు సార్ ఆయన హీల్ చేశారు సార్ ఎంత అంటే మళ్ళీ ఆ మనిషిని చూస్తారో చూడరో కూడా సార్ కి తెలీదు ఎందుకు వాళ్ళు ఫాలో అవుతారో ఫాలో అవర్ నా క్లాస్ కి వాళ్ళు వచ్చేవా నువ్వు అఫర్మేషన్ చదివేవా నేను హీల్ చేస్తున్నా దాని తర్వాత ఏ విధంగా మనం బిల్డప్ చేసుకుంటాం అనేది మన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో నిస్వార్థంగా సార్ ఏ విధంగా నిస్వార్థంగా ఎంతో మంది అసలు వాళ్ళ ఫేసులు కూడా తెలియదు సార్ అసలు వాళ్ళని కలవను కూడా కలవరు వాళ్ళకి హీలింగ్ జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఎంతో మందిని వాళ్ళు సారు వాళ్ళకి గైడ్ చేస్తున్నారు బ్లాక్ మ్యాజిక్ రిమూవల్ చేయటము రూపాయి ఆశ ఆశ పడకుండా చేస్తున్నారు మనమంతా ఆ స్థాయిలో మనం చేయలేం కానీ మనకి ఉన్న స్థాయిలో మనం చేయవచ్చు కదా ఎవరు ఆపారు టీచర్ అవ్వచ్చు మీరు ఒక వాలంటీర్ అవ్వచ్చు క్లాసులు కోఆర్డినేట్ చేయటానికి క్లాసులు ఆర్గనైజ్ చేయటానికి ఆర్గనైజర్స్ అవ్వచ్చు సో ఇవన్నీ ఒక మంచి కర్మని మనం చేసుకోవటం అంటే పీవీహెచ్ కి చేస్తేనే మంచి అనేసి నేను చెప్పట్లేదు ఇది కూడా ఒక మంచి పని చెట్లు నాటటం లేదా చెట్లకు నీళ్లు పోయటం ఏ జీవులు అన్న పిట్టలకి కొంతమంది పిట్టలకి ఆహారం పెట్టే అలవాటు ఉంటుంది అది చేసిన అది ఒక గుడ్ కర్మ ఎందుకు సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి దాన్ని ఆదరించటం ప్రతి దానికి ఆహారము ఎవరు అప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంటే అవుతున్నాం కదా భగవంతుడు ఇన్స్ట్రుమెంటే అవుతున్నాం కదా వేరే జీవులకి మనం ఆహారం అందిస్తున్నాము అని అంటే అది ఎవరి పని భగవంతుడి పని సో ఆ పని మనం చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు ఆయన ఉపకరంగా మనం పని చేస్తున్నామనే అర్థం ఏముంది మరో రోజు ఒక వంద గ్రాములు మీ ఉన్న ఇంటి దగ్గర జస్ట్ అవి గింజలు చల్లితే ఉన్న అక్కడ ఉన్న పక్షులు వచ్చి తింటాయి పోతాయి కొంతమందికి కుక్కలకి ఆహారం పెట్టే అలవాటు అది చేసుకోవచ్చు కొంతమందికి ఆవులకి అంటే ఇది చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది అన్న ఆలోచన కూడా అవసరం లేదు మనకి అవి మనలాగే ఒక జీవి వాటికి ఆహారం పెట్టాలి ఇప్పుడు ఇదొక బాగా ఒక బిజినెస్ అయిపోయిందండి మన గోశాలలు గోశాలలకు వెళ్ళటము అక్కడ ఉన్న ఓ అసలు ఆవులకి ఆకుకూరలు కొని పెట్టడం క్యారెట్లు పెట్టడం ఇది పెట్టడం అది పెట్టడం ఎందుకు ఇప్పుడు ఆవుల్ని దాంట్లో సకల దేవతలు ఉన్నారు ఆ సకల దేవతలకి ఆహారం పెట్టినలాగా ఉంటుంది దాని ఆవులకి ఆహారం పెడితే ఏదో దోషం పోతుంది ఇవన్నీ మొదలు పెట్టారు ముందు ముందు కాలంలో ఎలా ఉండదంటే ఒక వంద ఎనభై సంవత్సరాలు వంద సంవత్సరాల క్రితం ప్రతి ఇంట్లో పాడి పంట ఉండేది వాళ్ళు వాళ్ళ దానికి ఎందుకు అవి వాటికి ప్రతి ఫ్యామిలీకి అవి ఉపయోగపడుతున్నాయి దున్నటానికో లేకపోతే పాలు ఇవ్వటానికో ఉపయోగపడుతున్నాయి కాబట్టి వాటిని ఆదరించే వాళ్ళు వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు దానికి కావాల్సింది ఏంటి ఒక గడ్డి అవి వేసేవాళ్ళు అది పుణ్యము పాపము అన్న ఆలోచనతో కాకుండా అది ఒక జీవి అది ఆకలిగా ఉన్నది నేను చూస్తే హైదరాబాద్ లో వేరే ప్లేసెస్ లో పరిస్థితి ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు కానీ హైదరాబాద్ లో ఎక్కడన్నా గోశాల కనిపించిందంటే అదొక పెద్ద బిజినెస్ సెంటర్ అయిపోయిందండి ఎందుకు ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక దోషం ఉంటుంది ఎందుకంటే సకల దేవతలు ఆ ఆవులో ఉంటు ఉంటాయి అని నివసిస్తాయి అనేసి ఆ యొక్క నమ్మకం ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు వెళ్ళి ఆవులకి ఆహారం పెట్టడం ప్రతి జీవి భగవంతుడు సృష్టించిందే అండి మనం చీమలకి ఒక ఒక స్పూన్ బెల్లము పంచదార వేయటం కూడా ఒక ఆవుకి మనము ఇది చేసినంత పుణ్యమే మనకు వస్తుంది సో అది మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి ఈ పురాణాల్లో రాసున్న ఈ పురాణాల్లో చేసే ఈ ఇల్లు చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పారు డోంట్ గో బై ఆల్ దట్ అవి అక్కరే లేదు సృష్టిలో ఏమేమి ఉన్నాయో అది ఏ విధంగా సృష్టించబడ్డాయో దాన్ని కాపాడటము మన ధర్మము ఆ కాపాడటానికి మనం చేసే ఏమని వాటర్ నీటిని వేస్ట్ చేయకుండా వాడటము అది ఒక పుణ్యకర్మని ఎందుకు ఆ నీటిని ప నేను వాడటం ఎంత అవసరం అంతే వాడి వేరే వాళ్ళకి ఉపయోగపడటానికి నేను దాన్ని 
సహకరిస్తున్నాను కాబట్టి అది కూడా పుణ్యకార్యం పుణ్యం సంపాదించటం అంటే కొండలు కదపాల్సిన అవసరం అసలు లేనే లేదు చాలా సింపుల్ అవగాహనతో బతకటం మెయిన్ ఏంటి అవగాహన ప్రతీది ఆ ఎటువంటి స్థితికి మనం చేరాలంటే ప్రతి దాంట్లో అది భగవంతుడు సృష్టి దేన్ని మనం చే చెడిపిన దేన్ని పాడు చేసిన అది మంచిది కాదు ఎందుకు మొన్న ఒక నేను ఒక జర్నల్ చదువుతూ ఉన్నాను నేను దాంట్లో ఒక సైంటిస్ట్ ఇది చేశారు ఏంటి అంటే తేనె టీగా అని ఎంతదండి ఆ తేనె టీగా చిన్నగా ఉంటుంది అది ఆ తేనె టీగా అనేది అంతరించిపోతే జీవితం అనేది భూమి మీద జీ జీవనం అనేది సాగటం చాలా కష్టము అని నాకు ఫస్ట్ ఆ హెడ్డింగ్ చదివినప్పుడు నేను ఒక తేనె టీగా అంతరించిపోతే దానికి మనకి ఏంటి హాని తేనె దొరకదేమో అంతే కదా తేనె దొరకకుండా కూడా బతకొచ్చు కదా మనం సో ఆ ఫుల్ జర్నల్ ఆ రాయి ఇది అంత చదివితే దాంట్లో సైంటిస్ట్ ఎంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడంటే తేనె టీగలు చేసినంత పాలినేషన్ దేనివల్ల జరగదు ఎందుకంటే అది ఎన్ ప్రతిరోజు ఎన్నో వందల పువ్వులు ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ తేనెని తీసుకోవడం ద్వారా పాలినేషన్ అనేది జరుగుతుంది అది అది పాలినేషన్ అది జరిగి జరుగుతుంది కాబట్టి వెజిటేషన్ అంటే ఈ భూమి మీద పంట అనేది ఒక ఇది ఉంది ప్రతి దానికండి అందరం ఆధారపడేది చెట్ల మీద అది కాయగూరలు అవ్వచ్చు ఆకుకూరలు అవ్వచ్చు వృక్షాలు అవ్వచ్చు దాని నుంచి వచ్చే పళ్ళు అవ్వచ్చు ఆకులు అవ్వచ్చు ఏదైనా గ్రీనరీ లేనిదే చెట్లు లేనిదే ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ అది వాళ్ళు శాఖాహారం అవ్వనివ్వండి మాంసాహారులు అవ్వనివ్వండి కంపల్సరీగా చెట్లు ఉంటేనే జీవితం అండి ఆ మాంసాహారులైనా ఈ చెట్లు తిని జీవించిన వాటినే వీళ్ళు తింటున్నారు సో చెట్లు లేని అసలు జీవితమే లేదు చిన్న ఈ తేనె టీగా అంతరించిపోతే అసలు ఈ వెజిటేషన్ అనేది ఉండదు భోజనం లేక చనిపోతారు సృష్టి ఇది కింద మీద అయిపోతుందని చెప్పేసి దాంట్లో రాసినారు సో అది కూడా ఎంత ముఖ్యం నేను తేనె సరే ఇప్పుడు నేను పీవేచ్ జా నేర్చుకున్నాను నేను పీవేచ్ పాటిస్తున్నాను నేను తేనె తినకపోవచ్చు కానీ ఎన్ ఇండైరెక్ట్ గా అది లేకుండా జీవితమే లేదు భూమి మీద అది మనము ఆ అవగాహనతోటి ఆ ఆలోచనతోటి ప్రతీది మనిషి లేకపోతే నీ ఎప్పుడు చెప్తుంటానండి మనిషి లేకపోతే సృష్టికి ఏ నష్టము లేదు ఎందుకు మనిషి వల్ల ఉపయోగం అనేది ఏదీ లేదు మనము మన కర్మలు తీర్చుకోటానికి మాత్రమే మనం వస్తాం కానీ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క జీవి మనం బ్రతకటానికి తోడ్పడతాయి అది వృక్షాలు కావచ్చు నదులు కావచ్చు సముద్రాలు కావచ్చు కొండలు కావచ్చు లేదా పశువులు అవ్వచ్చు పక్షులు అవ్వచ్చు క్రిమి కీటకాలు అవ్వచ్చు ఏదైనా కూడా వాటి వల్ల మనం జీవిస్తున్నాము మనం లేకుండా అవి ప్రశాంతంగా జీవించగలం సో వీటిలో ఏది మీరు ఎన్నుకున్నా మీకు ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క దీంతో కనెక్ట్ అవుతారు సో మీరు ఆ విధంగా మీరు చెయ్యండి గుడ్ కర్మ అంటే చేసేది ఇదే గుడ్ కర్మ చేసి ఏంటి ఏ విధంగా ఇంకొకటి మనం మాట్లాడుకున్నాము ఏ విధంగా మనల్ని మనము కాపాడు నేను ఇంత గుడ్ కర్మ ఇన్ని రోజుల నుంచి మంచే చేస్తున్నానండి అయినా కూడా జనాలు ఏడుపులు నాకు ఇద ఉంది నాకు అది ఉంది ఈ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఆ ప్రాబ్లం అవుతుంది దీనికి ఎండే లేదు మనం ఎప్పుడు ఇవే డిస్కషన్స్ ఉంటాయి మనకి ఎందుకు మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మరి మనం మంచి చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మనకి ఫస్ట్ థింగ్ మన ఆరాన్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాము డివైన్ ఫైర్ చదువుతు డివైన్ ఫైర్ చదువుతు ఏమవుతుంది మనం గుడ్ కర్మ మనం సంపాదించినప్పుడు మన ఆర అనేది పెరుగుతూ ఉంది ఉంటుంది ఆ ఆర అనేది పెరిగినప్పుడు ఆ డివైన్ ఫైర్ చేసినప్పుడు ఆ ఆరాకి ప్రొటెక్షన్ అనేది దొరుకుతుంది ఇప్పటి వరకు నేను ఇంకా వేరే ఏ పద్ధతిలో నేను ఇటువంటి ప్రొటెక్షన్ అనేది నేను చూడలేదండి మనం ఇప్పుడైతే సార్ మళ్ళీ ఇంకొక స్టెప్ ఇంకొక మెట్టు పైకి ఏంటి మనమే డివైన్ ఫైర్ అయ్యే అంతగా మనము 
చేసుకోవచ్చు ఏ విధంగా మంచి పనులు చేస్తూ అంతే మంచి పనులు అంటే ఏంటి ఏది ఇదే మనం మనకు తెలిసింది ఎంతో మంది ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉంటారు వాళ్ళ ద్వారా సోల్స్ ఎలివేట్ అవుతున్నాయి వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ యూస్ఫుల్ వాళ్ళు కూడా అంటే మనకి కష్టం అనిపించవచ్చు ఇదే ఏంట బా ఊరికే సోల్స్ వస్తాయి అటాచ్ చేస్తాయి మొన్న సండే క్లాస్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక ఆయనకి ఒక ప్రశ్న అనమాట దీంట్లో ప్రతిదానికి సోలు 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 సోల్ అనేసి అఫర్మేషన్స్ లో రాసింది ఇప్పటి వరకు నాకు సోల్ అంటే ఏంటో నాకు తెలియదు అది ఎట్లా ఉంటుందో నాకు తెలియదు కానీ ఇది చదవటం మూలాన నేను వాటిని ఏమన్నా అట్రాక్ట్ చేస్తానా అని చెప్పేసి ఒక డౌట్ వచ్చింది ఒక ఆయనకి అయితే నేను ఒకటే చెప్పాను అట్రాక్ట్ చేస్తే కూడా తప్పేముంది మీరు నిజంగా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా తయారయ్యి మీరు అట్రాక్ట్ చేసిన సోల్స్ ని ఎలివేట్ చేయటానికి ఉపయోగపడవచ్చు ఒకవేళ మీ మీరు చేయగలరు మీరు అంత మంచి పనులు చేస్తూ ఉన్నారు ఆల్రెడీ లేదా ఇప్పుడు పీవీహెచ్ ద్వారా మీరు చెయ్యాలి అనేసి ఏదన్నా మీరు నిర్ణయించుకుంటే భగవంతుడు మేము ఆ పర్పస్ గురించి యూజ్ చేయవచ్చు మనకు తెలియదు సో మనకు ఉన్న టైం కి ఫస్ట్ కి ఫస్ట్ మనము భగవంతుడిని మనం ఉపయోగించుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఏం ఇవ్వాలి మనము టైం ఇవ్వాలి రెండోది ఏంటి ఆ మంచి ఆలోచన పది మందికి ఉపయోగపడాలి అని ఒక ఆలోచన మనకు ఉండాలి అప్పుడే కదా భగవంతుడు మనల్ని ఉపయోగించు బలవంతంగా ఏ పట్టుకొని నువ్వు ఈ పని చేయరా అని మనం ఏం భగవంతుడికి ఏం బానిసలని కాదు కదా భగవంతుడికి మనం కూడా బి ఆయన సృష్టి అంటే మనము బిడ్డల్ లాంటి వాళ్ళమే కదా భగవంతుడికి నేర్పిస్తాడు ఇప్పుడు ఇంట్లో అమ్మ చూడండి అందరికి పని చెప్తుంది ఎవరో ఒకళ్ళు పని చేసే వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు వాళ్ళతో ఎక్కువ పని చేయించుకుంటారు పూర్వం పది మంది పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు ఇంట్లో ఒక తల్లి ఒక ఎనిమిది మంది ఉన్నా పది మంది ఉన్న పిల్లల్ని కంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు పని చేసే వాళ్ళు ఉంటారా లేదు అందులో ఎవరో ఒకళ్ళు ఇద్దరు అమ్మకి తో సాయం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి చెప్తారు ఫస్ట్ అందరికి చెప్తారు ఇది చేయండర్రా ఇది చేయండర్రా అంటారు దాని తర్వాత అర్థమైపోతుంది వీళ్ళు బద్దకస్తులు వీళ్ళకి ఈ పని చేయటం ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళకి ఆ పని చేయటం ఇష్టం ఉండదు సో ఏ పని చేయటానికన్నా ఒక్కళ్ళో ఇద్దరో సుముఖంగా ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళని అమ్మ ఇది చే చేయనా అది చేయమ్మా అనేసి చెప్తూ ఉంటారు అదే విధంగా భగవంతుడు కూడా అందరికీ అవకాశం ఇస్తాడు మనం ఆ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోలేదు అనుకోండి ఓకే ఇంకొకళ్ళు ఎవరు రెడీగా ఉంటే వాళ్ళకి ఆ అవకాశాన్ని ఇస్తారు భగవంతుడు ఏం వచ్చి ఇది తీసుకో అని చెప్పరు మనకి అవకాశాన్ని కలిగిస్తారా అవకాశాన్ని మనం వినియోగించుకోవటం అది మన ధర్మం అది మన డ్యూటీ అది సో ఈ మంచి పనులు చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మంచి కర్మను క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము మంచి కర్మను క్రియేట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మన ఆరా అనేది పెరుగుతూ పోతుంది ఏదైనా కూడా మన ఆరాలోకి వచ్చినాకే మనము ఆరు మాడ్యూల్స్ ఏ విధంగా చదువుకుంటాము మెంటల్ బాడీ నేర్చుకున్నాము మెంటల్ బాడీ ఆస్ట్రల్ బాడీ ఎనర్జీ బాడీ ఫిజికల్ బాడీ సో ఎంత పెద్ద ఆరా ఉంటే అది మన ఫిజికల్ బాడీ వరకు రావటానికి అంత టైం పడుతుంది అది ఫస్ట్ ఎంటర్ అయ్యేది మన ఒక ఒకవేళ ఆలోచన చెడు ఆలోచనే వచ్చిందనుకోండి ఆ మెంటల్ బాడీ నుంచి మెల్లిగా 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 ఎనర్జీ బాడీకి వచ్చి ఆ ఎనర్జీ బాడీ ద్వారా మనకి ఫిజికల్ లెవెల్లో ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఒక అవకాశం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం అంటాం కార్డ్స్ ఈ ఈ చక్రాకి కార్డ్స్ వస్తున్నాయి ఆ చక్రాకి కార్డ్స్ వస్తున్నాయి సో ఇట్లా తిట్టిన వెంటనే మనకి ఏం వచ్చేసేవు మన ఆరా ఎంత పెద్దగా ఉంటే అంత ప్రొటెక్షన్ అనేది మనకు ఉంటుంది అంత టైం పడుతుంది మనకి అది ఎఫెక్ట్ అవ్వటానికి శివాసాన్ని తిట్టుకునే వాళ్ళు లేరా ఎంతమంది లేరు ఆయన తిట్టుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు అయితే ఉన్న ఆధ్యాత్మిక సంస్థలన్నీ ఆయన మీద దుమ్మెత్తి పోస్తుండొచ్చు కానీ ఆయన పని ఆయన చేసుకొని పోతాడు ఎందుకు నేను చేసే మంచి పని ఆయన పట్టించుకోరు అసలు ఆయనకి ఎఫెక్ట్ అవ్వటానికి ఆయన ఆరా ఇప్పుడు ఒక్క చోట కూర్చొని ప్రపంచంలో ఎన్ని దేశాల నుంచి పార్టిసిపేట్ చేసే ఆ బ్లెస్సింగ్స్ లో ఆయన వాళ్ళది బ్లాక్ మ్యాజిక్ తీయగలుగుతున్నాడు అంటే ఆ ఆర అంత వరకు వెళ్లే ఒక స్థాయిలో ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన అంత ఈజీగా ఆయనకి ఎఫెక్ట్ అవ్వదు ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది ఆయనకి అదే విధంగా మనం మన ఆరాన్ని పెంచుకోవాలి మంచి పనులు చేసుకొని మన ఆరాన్ని పెంచుకుంటే ఎఫెక్ట్ అవ్వటం లేట్ అవుతుంది దానికి మనము ఆ ఆరా చుట్టూ మనకి డివైన్ ఫైర్ ప్రొటెక్షన్ ఉందనుకోండి అక్కడే 
దగ్గమైపోతాయి బర్న్ బ్లేజ్ అవే అండ్ డిసింటెగ్రేట్ అక్కడే డిసింటెగ్రేట్ అయిపోతుంది ఎవరన్నా మనం తిట్టుకున్నా కూడా అక్కడే డిసింటెగ్రేట్ అయిపోతుంది ఆ ఎనర్జీ బాడీలోకి ఎంటర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది డివైన్ ఫైర్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ టూల్ అదొక మంత్రము గానీ ఇట్లాంటిది ఏది కాదండి ఏం చెప్తున్నాం అందులో వెరీ సింపుల్ భగవంతుడు కోరుకునే స్వచ్ఛతతో నేను ఉన్నాను అనేసి మాత్రమే అనుకుంటున్నాం సో దానికి ఏ అదొక చాలా మంది అది మంత్రం 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 అనేసి మొద ఇప్పుడు మొదలు పెట్టారు దాన్ని దయచేసి మంత్ర అంత కంపారిజను అనవసరం అసలు అవి స్వచ్ఛంగా భగవంతుడిని మనం ప్రొటెక్షన్ కోరుకోవటం ఆయన కోరుకునే స్వచ్ఛతతో నేను ఉన్నాను అని కోరుకోవటం తప్ప దాని ఒక మంత్రం అనాల్సిన అవసరం లేదు డివైన్ ఫైర్ అంత చక్కగా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు దానికి మించి ఒకవేళ మనం స్పిరిచువల్ హైజీన్ ఫాలో చేస్తున్నాము సార్ చెప్పిన విధంగా సార్ ఏమన్నారు ఐఎమ్ ద డ్రాప్లెట్ ఆఫ్ డివైన్ ఫైర్ ఐఎమ్ ద ప్యూరిటీ గాడ్ డిజైర్స్ నేనే ఆ డివైన్ ఫైర్ ని డివైన్ ఫైర్ లో నేను ఒక బిందువుని సో మనమే ఆ చిన్న బిందువు అయినప్పుడు మనం ఇంకొకరిని ప్రొటెక్ట్ చేసే అంత శక్తి మనకు వస్తుంది అలాంటి వాళ్ళు కొన్ ఏదో ఒక మంచి పని చేయటానికి ఏదో ఒక అంటే మనం బ్లాక్ మ్యాజిక్ రిమూవల్ సోల్ ఎలివేషన్ లో అంత లెవెల్ కి మనం ఆలోచన కూడా చే చేసే ఇది ఉండదు కానీ ఒక మనిషి మన మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కనీసము వాళ్ళకు ఉన్న బాధలు మర్చిపోయి ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు అన్న ఒక స్థాయి కన్నా మనం చేరగలం మన ఆర అంత పెంచుకొని ఆ డివైన్ ఫైర్ మనం అవ్వగలిగితే ఏమవుతుంది వాళ్ళు ఏ బాధలతో అయితే వచ్చాయో మనకున్న డివైన్ ఫైర్ అంత పవర్ఫుల్ గా మనం తయారవుతే వాళ్ళకున్న బాధలు వాళ్ళకున్న మెంటల్ మెంటల్ బాడీలో కానీ ఇమోషనల్ బాడీలో కానీ వాళ్ళకి ఏదన్నా నెగిటివిటీ ఉంటే ఆటోమేటిక్ డివైన్ ఫైర్ లో వాళ్ళు కూర్చొని మనం కొంతసేపు మాట్లాడి వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ చేసినంతలోనే వాళ్ళకి కొంచెం ఉపశమనం అనేది దొరుకుతుంది ఆ లెవెల్ కి మనం రీచ్ అవ్వచ్చు డివైన్ ఫైర్ చేసుకుంటూ డివైన్ ఫైర్ చేసి ఐఎమ్ ద డ్రాప్లెట్ ఆఫ్ డివైన్ ఫైర్ చేయటము మీరు భగవంతుడి పరికర ఉపకరంగా మనము మారాలి అని అనుకుంటే నేను చేసింది ఏంటో నేను చెప్తా నేను ప్రతి రోజు నాకు టైం దొరికినప్పుడు అంత రోజుకి నేను నేను కాంతిని ఈ రెండు పేజీలు నాకు టైం దొరికినప్పుడల్లా నేను ఎక్కడున్నా వాణ్ణి ఎంబడి ఉంటుంది ఆ వాణ్ణి పెట్టుకొని నేను నేను కాంతిని ఇవి చెప్పుకుంటూనే ఉంటాను నాకు ఎప్పుడు గుర్తొస్తే అప్పుడు వీలున్నప్పుడు అంతా చేసుకుంటూనే ఉంటాను ఏమవుతుంది మన ఫస్ట్ మన ఆయామాన్ని చదువుకున్నప్పుడు నేను అని చదువుకున్నప్పుడు మన డివైన్ కార్డ్ పెంచుకుంటున్నాం ఫస్ట్ మన కనెక్షన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే మన ఉద్దేశం అప్పుడు మళ్ళీ నేను నేను కాంతిని అని చదువుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది నా ఆత్మకి నేను స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తున్నా బలాన్ని ఇస్తున్నా ఇప్పటి వరకు పీవీహెచ్ రాక ముందు వరకు ఎప్పుడు మైండ్ యాక్టివ్ గా ఉండి మైండ్ ఏది చెప్తే అదే చేసాం మనం పీవీహెచ్ లో నేను కాంతిని అని చదవటం మూలాన మన ఆత్మకి బలాన్ని ఇస్తున్నాము దాని ప్లాన్ ప్రకారం అది ముందుకు వెళ్ళటానికి మనము తోడ్పడుతున్నాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మన ఆత్మది ప్లాన్ ఒకవేళ భగవంతుడు పరికరంగా పనిచేయాలి అన్న ప్లాన్ తో ఒకవేళ వచ్చిందంటే ఆ పని జరుగుతుంది అప్పటి వరకు ఏంటి మనం ఇదే మన కుటుంబము మన పని మన వ్యాపారము మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వ్యవహారాలు దీంట్లోనే మనం ఇన్ని రోజులు కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాము ఎప్పుడైతే మన సోల్ కి మనం ఆ బలాన్ని ఇస్తామో ఆ సోల్ ప్లాన్ ఏముందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది దానికి మనం బలాన్ని ఇస్తాం సో ఇది చేసుకుంటూ డివైన్ ఫైర్ చేస్తూ ఐఎమ్ ద డ్రాప్లెట్ ఆఫ్ డివైన్ ఫైర్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే టు ప్రొటెక్ట్ ఎందుకు భగవంతుడితో మనం ఎప్పుడైతే కనెక్షన్ పెట్టుకుంటామో మనం చెడు చేస్తాం చేయట్లేదు ఒక మంచి పని చేస్తున్నాము కంపల్సరీగా భగవంతుడు మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు మన ఆత్మకి కూడా మనం బలాన్ని ఇచ్చాము దానికి శక్తిని మనం ఎప్పుడైతే ఇస్తున్నామో మన ఆత్మకి తెలుసు ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మంచి చేయటానికి మనల్ని ముందుకు తోస్తూ ఉంటుంది మన మైండ్ ఏంటి ఎప్పుడు బా తొమ్మిది గంటల కంటే నాకు కుదరదు నేను అదే టైంకి భోజనం పెట్టాలి నేను అదే టైంకి మా వాళ్ళ ఇంటికి వస్తారు నాకు 
మైండ్ ఏమో ఈ విధంగా ఆలోచిస్తుంది కానీ ఆత్మ ఏం చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మీ ఆత్మకి బలాన్ని ఇస్తారో మీ బల ఆత్మకి పవర్ని ఇస్తారో అప్పుడు మీ ఆత్మ ఏది ఏమైనా పర్వాలేదు ఏం చేస్తాము అన్ని ముందే చక్క పెట్టేసుకొని ఆ టైంకి ఖాళీ చేసుకొని కూర్చోటము ఆత్మ బలం సో దిస్ ఈస్ ద వే ప్రొటెక్షన్ అనేది మనకి దొరుకుతుంది మంచి చేస్తే ప్రొటెక్షన్ కంపల్సరీగా ఉంటుందండి దానికి మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తిరుగు ఉండదు ఇన్ని రోజులు మనం చేసి ఇన్ని చేశాను అన్ని చేశాను అయినా ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాను అన్ని కష్టాలు పడుతున్నాను ఇది చేస్తున్నాను అది చేస్తున్నాను అని మనం ఎప్పుడైతే అనుకుంటున్నామో అంటే మనం కరెక్ట్ ఎనర్జీని మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కరెక్ట్ ఎనర్జీ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు మనం ఏ ఎనర్జీని అయితే కాంటాక్ట్ చేసామో ఆ ఎనర్జీ మనల్ని రక్షించే శక్తి దానికి లేదు ఎందుకు మేబీ మన ఆత్మ దానికి మించి ఇంకొక లెవెల్లో ఉండొచ్చు తెలీదు ఆ లెవెల్ ఎనర్జీ సరిపోదేమో మనకి ఎంతో మంది చేసేవన్నీ ఇప్పుడు మనం మునుపు చేసిన విధంగా అన్ని పూజలు వ్రతాలు ఇవన్నీ చేసినా మనకు ఉపశమనం దాని వల్ల దొరకలేదు మనకి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవ్వలేదు అని అంటే ఆ ఎనర్జీ నా ఆత్మకి సరిపోదు దానికి మించిన ఎనర్జీ ఇప్పుడు నా ఆత్మ ఏ లెవెల్లో ఉందో దానికి మించిన శక్తిని నేను దానికి ఇవ్వాలి అది మనం పీవీహెచ్ ద్వారా మనం చేస్తాం ఎందుకు పీవీహెచ్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నారు శివ సార్ ఏం చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరిని మన క్రియేటర్ తోటి కనెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దానికి మించిన ఎనర్జీ ఇంకేమీ లేదు మీరు ఏ గుడికి వెళ్ళండి ఏ విగ్రహాన్ని చూడండి అవి తీసుకుంటాయి ఒక చేతితోటి స్వీకరిస్తాయి ఇంకొక చేత్తో మళ్ళీ వచ్చిన వాళ్ళకే ఆశీర్వదిస్తుంది మనము అదే చెయ్యొచ్చు మనం డైరెక్ట్ గా భగవంతుడి దగ్గర నుంచి స్వీకరించవచ్చు కదా ఒకవేళ మనం ఎందుకు ఆ లెవెల్కి పెరగకూడదు ఎవరు ఆపుతున్నారు మిమ్మల్ని ఏం ఆపుతుంది అంటే మనము ఆ స్థాయి వాళ్ళం కాదు 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 ఇవి చేస్తేనే ఆ స్థాయి అవి చేస్తేనే ఆ స్థాయి అనేసి ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి మన ప్రోగ్రామ్ చేసి పెట్టారు కాబట్టి ఎప్పుడు మనం ఆ విధంగానే ఆలోచిస్తాం అంతేగాని నాకు ఇంత శక్తి ఉంది నేను ఇప్పుడు బ్లెస్సింగ్స్ చేసే వాళ్ళకి అంత అర్థమవుతుంది మనం బ్లెస్ చేసేది ఎంత శక్తి ఉంది దాంట్లో ఎంత మంచి చేస్తున్నాం అనేసి నేచర్ బీయింగ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ చేసే వాళ్ళందరికీ అర్థమై ఉంటుంది కదా ఆల్రెడీ అంటే మన మనకు శక్తి లేదా ఇంకొకళ్ళని ఆశీర్వదించి నేచర్ బీయింగ్స్ ని మనం బ్లెస్సింగ్స్ చేసే అంత ఇది ఉంటుంది మదర్ అర్త్ ని బ్లెస్సింగ్స్ చేస్తున్నాం అలాంటప్పుడు మనం ఎందుకు చిన్న చిన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను నన్ను ఆశీర్వదించండి నన్ను ఆశీర్వదించి ఎందుకు అడుక్కునే స్టేజ్ కి ఎందుకు దిగజారిపోతున్నాం మనం ఇచ్చే స్టేజ్ కి ఎందుకు రావట్లేదు మనం మనలోని శక్తిని ఎవ్వరు గ్రహించనివ్వరు ఆ గ్రహి ఆ ఏంటి నువ్వు ఈ కుల ఈ కుల కాబట్టి ఇది తక్కువ కులము నువ్వు ఇది చేయలేవు నువ్వు అది చదవలేవు నువ్వు ఇది చదవలేవు భగవంతుడు సృష్టించిందే కదండి ప్రతి జీవిని భగవంతుడే సృష్టించినప్పుడు కులం ఏంటి ఆత్మకి కులమే లేదు ఆత్మకి మతమే లేదు ప్రాంతమే లేదు ఇవన్నీ మనం సృష్టించుకున్నాయి సో దీంట్లో నుంచి మనం బయటికి రావాలి దీంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడే మనం ఇంకొక లెవెల్కి ఎదగడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఓ మంచి కర్మ అనేది మనం చేసుకుంటూ ఇప్పటి వరకు ఎన్నో మంచి కర్మ అంటే ఏదో ఉపవాసాలు ఉండాలి ఏదో గుడికి వెళ్ళాలి ఎక్కడో యాత్రలు చేయాలి చార్దాం యాత్ర చేస్తే మళ్ళీ జన్మే ఉండదు ఇప్పుడు మొన్న బద్రీనాథ్ కేదార్నాథ్ ఎన్నిసార్లు అక్కడ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ వచ్చి ఎంతమంది జనం చనిపోతున్నారండి అక్కడ మరి వాళ్ళు వాళ్ళ దర్శనానికే వెళ్తున్నారు కదా ఎందుకు కాపాడలేకపోతున్నాయి కనీసం అవి ఎక్కడైతే ఉన్నాయో కనీసం ఆ ప్రదేశాన్ని అవి కాపాడగలగాలి కదా అంత మంది చనిపోయినా మళ్ళీ దానికి ఏమి ఇది చేస్తారు అక్కడ పోయిన వాళ్ళకి మోక్షం అలా పోయిన వాళ్ళందరికి మోక్షం శివాసర్ లాంటి వాళ్ళకి పనే ఉండదండి అసలు శివాసర్ లాంటి వాళ్ళు రానక్కరే లేదు అలా అలా పోయి చచ్చిపోవాలి అక్కడ పోయి మన ప్రాణము పోయింది అని అంటే మోక్షానికి పోతామంటే శివాసర్ లాంటి వాళ్ళ అసలు పనే ఉండదు భూమి మీద
సో మనం కరెక్ట్ ఎనర్జీతో కనెక్ట్ అయ్యి కరెక్ట్ నాలెడ్జ్ తోటి మనం ముందరికి వెళ్తే ఫస్ట్ మన ఆత్మకి మనం పవర్ ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతామో మన ఆత్మ ప్లాన్ ని ఏదైతే మన ఆత్మ ఏ ప్లాన్ తో వచ్చిందో ఆ ప్లాన్ కి అనుగుణంగా మనం జీవించిన వాళ్ళం అవుతాం లేదా మన ఆత్మకి మనమే ద్రోహం చేస్తున్నాం అంతే అది మనం నేర్చుకోవాలి ఆత్మద్రోహము అని అంటే ఎవరికో ఏదో చేస్తే ఆత్మద్రోహం కాదండి మన ఆత్మ దేని గురించి అయితే వచ్చిందో ఆ పని చేయలేకపోతున్నాం అంటే ఆత్మద్రోహం కింద లెక్క అది మన ఆత్మకి మనమే ద్రోహం చేస్తాం మనం ఏ విధంగా అయితే మూడు పుటల ఆహారం తింటే ఫిజికల్ బాడీకి ఏ విధమై ఏ విధంగా అయితే శక్తి వస్తుందో బలం వస్తుందో అదే విధంగా ఆత్మకి కావాల్సింది ఏంటి కాస్మిక్ ఎనర్జీ ఆ కాస్మిక్ ఎనర్జీ కోసం ఏం చేయాలి మనము సహస్రార చక్ర మన ఆజ్నా చక్రాన్ని క్లీన్ గా పెట్టుకోవాలి ఎటువంటి కనెక్షన్స్ లేకుండా ఎటువంటి కార్డ్స్ లేకుండా ఆ కరెక్ట్ గా మనకి ఆ విశ్వ ప్రాణ శక్తి అనేది ప్రవహించటానికి మనం తోడ్పడాలి మన మైండ్ మనల్ని ఎన్ని వైపుల లాగినా కూడా నా ఆత్మకి కావలసింది ఇది అనేసి మనం గట్టిగా ఎప్పుడైతే నమ్ముతామో మనం గట్టిగా దాన్ని ఎప్పుడైతే ఆలో నిర్ణయం తీసుకుంటామో మనల్ని ఎవరు కూడా పక్కదారి పట్టించలేరు ఇక్కడ వరకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు మేడం డౌట్ అంటే ఏం లేదు కదా మేడం ఈ అమావాస పౌర్ణమి ఈ ముందు రోజు అమావాస రోజు తర్వాత అమావాస తర్వాత రోజు ఈ మూడు రోజులు మాత్రం ఇబ్బంది అవుతుంది ఎందుకు మేడం నాకు మా ఫ్రెండ్ కూడా అలాగే అవుతుంది సోలు తర్వాత మళ్ళీ అమావాస అయిపోయిన తర్వాత ఆ రెండు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ బాగా మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతున్నాం ఆ వీక్ అయిపోతున్నాం అండి ఆ మూడు రోజులు మాత్రం ప్రతి నెల జరుగుతుంది అంటే నేను ఊహించుకోవట్లేదు మాకు తెలియకుండా అలాగే అయిపోతుంది సార్ ఎనర్జీకి సంబంధించింది ఏది కాదు ఇది మన థాట్ ఫామ్ అంటే ఎప్పుడో ఇది నాటుకుపోయి ఉన్న ఒక ఆలోచన సార్ అంటే ఇప్పుడు అనుకుంటా లేహే అదేం ఉండదు అనేసి మనం అనుకుంటాం కానీ ఆల్రెడీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఇలా అమావాస్య ఇది ఇది జరుగుతుంది పౌర్ణమి ఇది ఇది జరుగుతుంది అనేసి ఎప్పుడో తరతరాల నుంచి అది నాటుకుపోయిన ఒక థాట్ ఫామ్ మన చుట్టుపక్కల ఉన్న థాట్ ఫామ్ అంటే మనలోనే ఉండక్కర్లేదు ఆ థాట్ ఫామ్ మన ఆలోచన అవ్వక్కర్లేదు మన చుట్టుపక్కల ఉన్న థాట్ ఫామ్స్ తోటి కూడా మనకి ఆ ఆలోచనల వల్ల మనకి నిద్ర రాకపోవటము మనకి ఈ డిస్కంఫర్ట్ కలగటం అనేది జరుగుతుంది నాకు ఈ ఇది ఎప్పుడు జరిగింది తెలిసిందంటే శివ సారు నాకు కరెక్ట్ గా టూ ఓ క్లాక్ కి మేలుకు వచ్చేదండి నేను ముందు ఉన్న ఇంట్లో అసలు ఇట్లా గంట కొట్టినట్టు అనమాట నేను లెగిస్తాను అని అంటే కంపల్సరీగా టూ అయ్యింది అనేసి నాకు అర్థమయ్యేది ఆ చాలా రోజులు గమనించా పడుకునేటప్పుడు డివై డివైన్ ఫైర్ చేసి పడుకోవటము లర్నింగ్ ఇన్ స్లీప్ ఇవన్నీ నాకు తెలిసినవన్నీ చేసి పడుకున్నాను ఒక రెండు నెలలు అయ్యింది మళ్ళీ నాకేం డిస్టర్బెన్స్ అన్నట్టుగా ఏమి ఉండదు లెగుస్తాను మళ్ళీ కొంతసేపట్లో మళ్ళీ మామూలుగా నిద్ర పడుతుంది అట్లా ప్రాబ్లం ఏమి అయ్యేది కాదు కానీ ఆ టూ ఓ క్లాక్ ఏంటబ్బా అని అర్థమయ్యేది కాదు నేను గూగుల్ లో చూసా దాంట్లో ఏంటి టూ ఓ క్లాక్ ఆ ఇది అయిందంటే కిడ్నీ సరిగా పని చేయకపోతే అది ఒక అది కిడ్నీ క్లా అది బాడీలో క్లాక్ టైం ప్రకారం అది కిడ్నీస్ కి సంబంధించిన ఇది సో అది ఇట్ ఈస్ అ వార్నింగ్ కిడ్నీ సరిగా పని చేయట్లేదు అది చదవగానే శివ సార్కి ఫోన్ చేశాను నేను నాకైతే అంత బానే ప్రస్తుతం బానే అనిపిస్తుంది కానీ ఏమి ఎందుకంటే మా మదర్ కూడా కిడ్నీ ఫెయిల్ అయ్యే చనిపోయారు నాకు ఆ భయానికి నేను ఇమ్మీడియట్ గా సార్ కాల్ చేశాను సార్ ఇట్లా జరుగుతుంది నాకు ప్రతిరోజు రెండు టూ ఓ క్లాక్ కే నేను లెగుస్తున్నాను మా ఇంటి ఎదురు ఉన్న ఆంటీ కూడా పీవీహెచ్ ఫాలో చేసేవాడు చేస్తారు సో నేను తనకి చెప్తే నాకు కూడా అలాగే అవుతుందమ్మా అని అన్నారు అప్పుడు నేను సార్ చెప్పా ఇట్లా తను ఫాలో అవుతారు ఆంటీ కూడా ఇట్లా అవుతుంది అని చెప్పి అప్పుడు సార్ అన్నారు అక్కడ చాలా థాట్ ఫామ్స్ చాలా ఉన్నాయి మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల ఆ థాట్ ఫామ్స్ నీకు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి సో మరి ఏం చేయాలి అని అంటే అప్పుడు సార్ చెప్పారు బర్న్ లేజ్ అవే అండ్ డిస్ ఇంటిగ్రేట్ చేయమని చెప్పేసి అంటే 
అది చేసుకొని పడుకోవటం మొదలు పెట్టా అప్పటి నుంచి మళ్ళీ నాకు ప్రాబ్లం రాలేదు సో మనం ఉండే చోటు ఆల్రెడీ అవన్నీ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉన్నాయి సార్ ఇది తరతరాలుగా వచ్చేది కదా అమావాస్య అపౌర్ణమి ఇది అది అని అంటే అష్టమి ప్రతి దానికి ఏదో ఒకటి పెట్టేసి ఉన్నాం ఆల్రెడీ సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లో ఉంటే ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి మన చుట్టుపక్కల ఉన్న థాట్ ఫామ్స్ కూడా ఎప్పుడైతే మనం సెన్సిటివ్ అవుతూ ఉంటాము పీవీఎస్ చేస్తూ ఉన్న కొద్ది అదొక ప్రాసెస్ అండి ఉన్న స్టేజ్ నుంచి సెన్సిటివ్ గా తయారవుతాము సెన్సిటివ్ గా తయారైనాక మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ అవుతాం నాకు కూడా ఇలాగే ఉండేది అంటే ఇవన్నీ ఈ బాబు మొన్న నాకు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు నాకు చాలా కరెక్ట్ అనిపించింది అవును ఆ మనిషి నన్ను అడిగినప్పుడు ఇది చేయడం మూలాన నాకు సోల్స్ వస్తాయి ఆయన చెప్పాను అనుకోండి చేయటం మాట్లాడు అంటే వెన్ యూఆర్ ఒక పాత్ లో మనం ఒక మార్గంలో మనం నడుస్తున్నప్పుడు దాని గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే భయం అనేది ఉంటుంది నాకు అసలు ఆత్మలన్నా అంటే ఆత్మలు అంటే మా మనకు మాట్లాడేది ఎలా ఉంటాయి దెయ్యాలు దెయ్యం వచ్చింది దెయ్యం కనిపించింది ఇలాంటి మాటలే కదా మనం వింటూ వచ్చాము అదొక భయము ఇక్కడ వస్తే కూడా పొద్దున్న ఇది సోల్స్ ఇన్ని సోల్స్ ఎలివేట్ చేశాను అన్ని సోల్స్ ఎలివేట్ చేస్తాను ఇదే ఉండేది ఏ వీడియో చూడు సోల్స్ ఎలివేషన్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఇదే సో వి గో త్రూ దట్ ఫేజ్ చాలా ఫ్లూయిడ్ స్టేట్ అంటాం దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఆ ఫ్లూయిడ్ స్టేట్ లో ఏంటంటే ప్రతిది గ్రహించడం మొదలు పెడతాం మనం దాని తర్వాత మళ్ళీ మెల్లిగా 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 నేర్చుకుంటున్న కొద్ది మనం స్ట్రాంగ్ అవ్వటము దానికి మనం ఏ విధంగా నేచర్ బీయింగ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ చేస్తే నేను ఒక్కటి మాత్రం చెప్తానండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐడియాస్ వస్తాయి మనకి ప్రతిది సార్ ని కాంటాక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఐడియాస్ రావడం మొదలవు నాకు ముందు చాలా టెన్షన్ అనిపించేది సార్ మెసేజ్ పెడితే సార్ మెసేజ్ కి రిప్లై ఇవ్వలేదంటే అసలు కింద మీద అయిపోయాం అదే ఏంటి సార్ రిప్లై ఇవ్వలేదు సార్ రిప్లై ఇవ్వలేదు నేనేం చేయాలి నేనేం చేయాలి అసలు ఎట్లా ఎందుకంటే ఎక్కువ మా మేనల్లుడు గురించి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి నాకు ఈ విషయంలో అసలు ఎట్లా అది ట్యాకిల్ చేయాలో నాకు సార్ మెసేజ్ పెట్టాలి సార్ మెసేజ్ కి రిప్లై ఇవ్వాలి ఇవన్నీ ఉండేది ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేశాను మెసేజ్ కి రిప్లై ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు సార్ ఎప్పుడైతే మెసేజ్ కి రిప్లై ఇవ్వటం మానేశారో మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా బాధపడి అదేంటి నువ్వు అంత ప్రాబ్లమ్ లో మెసేజ్ చేస్తే కొంతమందికి అసలు ఏదో పిచ్చి పిచ్చి వాటికి ఫోన్ కాల్స్ ఎత్తుతారు పిచ్చి పిచ్చి వాటికి నేను అలా వీళ్ళు ఇలా మెసేజ్ పెట్టారు అది మెసేజ్ పెట్టారు అని చెప్తారు నువ్వు ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నావు దాని గురించి మెసేజ్ పెడితే సార్ అదేంటి నీకు రిప్లై ఇవ్వకపోవటం ఏంటి ఫోన్ కాల్ ఎత్తకపోవటం ఏంటి అనేసి అప్పుడు జస్ట్ నాకు అనిపించింది అనిపించిన మళ్ళీ ఆలోచించాను ఆలోచించినప్పుడు నాకు ఒకటే నాకు ఆ ఆలోచన వచ్చింది ఏంటంటే మనకు కావలసినవన్నీ ఇచ్చారు సార్ అఫర్మేషన్స్ ఏంటి బాగుండే ఏంటి దాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి ఎవరితో మనం కరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవ్వాలి అంత నాలెడ్జ్ మనకి సార్ ఇచ్చారు అలాంటప్పుడు చిన్న చిన్న వాటికి ఎందుకు మనం ఇంత భయపడి ఆయనకు మెసేజ్ పెడుతున్నాం టీవీహెచ్ ఉద్దేశం ఏంటి ఇంకొకళ్ళ మీద ఆధారపడకుండా మన జీవితాలు మనం జీవించడమే పీవీహెచ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అవునా అలాంటప్పుడు మరి నేను సార్ మీద కూడా ఎందుకు ఆధారపడాలి కావలసినవన్నీ ఇచ్చారు సార్ దాన్ని ఏ విధంగా నేను ఉపయోగించుకోవాలనేది నేను ఆలోచన చేయాలి నాకు సాయ శక్తుల నాకు తెలిసినవన్నీ నేను పాటించినాక అయినా నాకు రిలీఫ్ దొరకట్లేదు నాకు ఏదన్నా ఇబ్బంది ఉంది అంటే తప్ప అప్పుడు నాకు అనిపించింది మేబీ ఆయన ఫోన్ చేయట్లేదు అని అంటే మనం ఆయన ఫోన్ ఎత్తట్లేదు శివ సార్ ఫోన్ ఎత్తట్లేదు మెసేజ్ రిప్లై ఇవ్వట్లేదు అని అంటే అప్పుడు నా బుర్ర ఆలోచించడం మొదలు పెట్టింది ఓకే దీనికి నేను ఏం చేయగలుగుతాను సో ఆలోచన అనేది మనకి వస్తుంది సో మెల్లిగా మెల్లిగా మనల్ని ప్రిపరేషన్ అండి ఇవన్నీ దే ఆర్ ప్రిపరేషన్స్ ఫర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ చిన్న చిన్న మెట్లు ఎక్కుతూ ఉంటాం మనం ఇవన్నీ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ చిన్న మెట్లు ఎక్కడం ఈ మీకు ఒకవేళ మీకు అట్లా అనిపిస్తుంది అని అంటే ఒక 
బర్న్ ప్లేస్ అవే డిస్ఇంటెగ్రేట్ మా చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆలోచన అమావాస్యకి సంబంధించి పౌర్ణమికి సంబంధించి మా వీధిలో కాని మా ఊర్లో ఉన్న థాట్ ఫామ్స్ బర్న్ బ్లేజ్ అవే డిస్ఇంటెగ్రేట్ చేయమనేసి వాడిని అడగండి లేజర్ లాగా పని చేస్తూ ముందు అసలు ఒక్కటి రెండు సోల్స్ వస్తే కింద మీద అయిపోయేదాన్ని నేను అసలు అయ్యే బాబాయ్ అయ్యే బాబాయ్ మా బాబాయ్ భరించలేను స్మెల్ భరించలేకపోతున్నాను ఇది భరించలేకపోతున్నాను ఇప్పుడు అవి వస్తాయి పోతాయి మనకు తెలియని కూడా తెలియదు ఎందుకు మన పని మనం చేస్తూ పోతున్నాం రెగ్యులర్ గా జస్ట్ ఒక సాంగ్ ప్లే చేయటం మూలన ఆ వీడియో ప్లే చేస్తే అవి వెళ్ళాల్సిన వెళ్తాయి కొన్ని కొన్ని ఒక్కొక్కప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాకు తెలుసు సోల్స్ ఉన్నాయని వీడియో ప్లే చేసిన సోల్స్ ఎలివేట్ అవ్వవు కొన్ని అది మనకు సంబంధించినవి కాదు మన కర్మకి సంబంధించింది నేను దీని గురించి సార్ ని అడిగినప్పుడు సార్ ఏమని చెప్పారంటే కొన్ని కొన్ని చాలా అంటే ఆల్రెడీ వా వాళ్ళ నమ్మకం వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఆత్మ ఇబ్బందులు పడతా ఉంది ఇది కూడా నాకు కరెక్టా కాదా వీళ్ళు ఎక్కడికి పంపిస్తున్నారు నన్ను అనేది వాళ్ళకి తెలియదు ఆత్మలకి తెలియదు సో అందు గురించి అనేసి కొన్ని ఆత్మలు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి అవి కొంచెం టైం పడుతుంది ఏం పర్వాలేదు నీకు అట్లా ఏమన్నా అనిపించింది ఆత్మలు ఎలివేట్ అవ్వట్లేదు నేను సాంగ్ ప్లే చేసిన పొద్దున్న రాత్రి సాంగ్ ప్లే చేసిన ఆత్మలు ఎలివేట్ అవ్వట్లేదు అన్నప్పుడు నేను అఫర్మేషన్స్ ఎప్పుడు ఓపెన్ ఉంటాయండి వాళ్ళు వాటి దాకా చెప్తూ ఉంటారు అఫర్మేషన్స్ చదువుతూ ఉండండి మీ కర్మను బ్యాలెన్స్ చేసుకోండి అది కొన్ని రోజులు వాళ్ళ వాటికి అర్థం అవుతుంది ఎందుకు వచ్చే వాళ్ళందరు నా మా ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళందరు పీబీహెచ్ గురించి వచ్చే వాళ్ళందరికి నేను మనం ఏదో ఒక నాలెడ్జ్ ఇస్తూనే ఉంటాం కదా అవి నేర్చుకుంటాయి మనం మాట్లాడే ప్రతి ఇది అవి నేర్చుకుంటాం నేర్చుకొని మెల్లిగా అప్పుడు వాటికి అర్థం అవుతుంది సరే లే వీళ్ళు ఏదో చేసేది మంచి పనే ఉంది వీళ్ళని మనం నమ్మొచ్చు అలాంటప్పుడు మనము జస్ట్ బాండ్ని బాండ్ని పెట్టుకొని వాటిని కౌన్సిల్ చేస్తాం మనుషులతో మాట్లాడిన విధంగా అంటే నాకు అవి కనిపించవు కానీ తెలుసు ఉన్నాయని నేను వాడిని పట్టుకొని ఒకటే చెప్తా ఏదో మీరు అప్పుడు ఆలోచనలు వాళ్ళను బిలీఫ్ సిస్టమ్ వాళ్ళను లేదా పగ ప్రతీకారము లేకపోతే మీ కుటుంబంలో ఎవరి మీద మమకారం వల్ల ఇంకా మీ దేని మీద మమకారం వల్ల మీరు సోల్ ఎలివేట్ అవ్వలేక మీరు ఇక్కడే కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు మీకు మళ్ళీ జన్మ మీ కర్మానుసారం మళ్ళీ జన్మెత్తితే కానీ మీరు ఏది చేయలేరు మీకు శరీరం లేకుండా ఏది చేయలేరు ఈ రూ ఈ ఆత్మ రూపంలో మీరు ఏ పనిని మీరు మంచి పనులు చేయలేరు మంచి కర్మను చేయలేరు సో మీ కర్మానుసారము మీరు ఎలివేట్ అవుతేనే మళ్ళీ మీరు వచ్చి మీ కర్మానుసారం జన్మనెత్తి మళ్ళీ మీరు ఏదన్నా మంచి చేయొచ్చు సో వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఆ క్యాలెండర్ ని ఫాలో అవ్వండి అఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి చదవండి క్యాలెండర్ ని ఫాలో అవ్వండి అది మిమ్మల్ని కరెక్ట్ ప్లేస్ కి తీసుకెళ్తుంది మిమ్మల్ని కరెక్ట్ మార్గం మీకు చూపిస్తుంది ఈ విధంగా నేను చెప్పుకుంటాను కొన్ని ఇట్ విల్ టేక్ టైం అంటే అవి చాలా స్ట్రాంగ్ సోల్స్ చాలా దెబ్బ తిని ఎవరిని నమ్మలేకుండా మనము అంటే ఒకసారి రెండు సార్లు మోసిపోయినాక ఎవరినన్నా నమ్మాలంటే పది సార్లు ఆలోచిస్తాం కదా సో ఆ సోల్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి సో మనం జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ కంపాషనేట్ అంటే ఆ ప్రేమ ఆప్యాయత భయ భయము అనేది అక్కర్లేదు అసలు అవి మనల్ని ఏమీ చెయ్యవు మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టవు మన కర్మకి సంబంధించి ఏమన్నా సోల్స్ ఉంటే మనల్ని ఇబ్బంది పెడతాయి కానీ మామూలుగా అయితే సాధారణంగా ఏ సోలు ఇబ్బంది పెట్టడానికో మనల్ని చెడు చేయటానికో ఉండవండి అవి అంధకారంలో ఉన్నాయి అవి మార్గాన్ని మార్గం తెలియక అంటే లాస్ట్ అడవిలో మనం తప్పిపోతే ఏ విధంగా ఉంటుంది చిన్నపిల్ల లేదా జాతరలో తప్పిపోతే ఎలా ఉంటుంది పాపం వాళ్ళ పరిస్థితి కూడా అలాగే సో జస్ట్ వాటికి రైట్ ఇది చూపించడం సో అది కూడా ఇట్ ఈస్ భగవంతుడు ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా మనల్ని వాడుతున్నారు కదా ప్రతి ఒక్కళ్ళము 
మనం ఎప్పుడైతే సాంగ్ ప్లే చేస్తున్నామో వీడియో ప్లే చేస్తున్నామో అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న రెడీగా ఎలివేట్ అయిపోవటానికి ఉన్న సోల్స్ ఈజీగా ఎలివేట్ అయిపోతాయి సో ఈచ్ వన్ ప్రతి ఒక్కరి మీద ఒక విధంగా పీవీహెచ్ పుణ్యమాని శివ సార్ నాలెడ్జ్ పుణ్యమాని కంపల్సరిగా అందరము ఏదో విధంగా మనము గుడ్ కర్మని సంపాదించుకుంటున్నాము దాన్ని మనం అంటే కాన్షియస్ గా మనం పెంచుకోవడము నేర్చుకోవాలి నీ ప్రతి నిజంగా చెప్తున్నానండి ఆ జస్ట్ నీళ్లు సేవ్ చేయటం కూడా యు ఆర్ డూయింగ్ ప్రకృతికి మీరు ఎంతో తోడ్పడుతున్నారు అది ముందు తరాల వాళ్ళకి మనం నీళ్ళు అందించడానికి తోడ్పడే వాళ్ళం అవుతాం మనం డోంట్ వేస్ట్ వాట్ నేను అదే చెప్తా పూర్వము నీళ్లు వేస్ట్ చేసే అవకాశం ఉండేది కాదు ఎందుకంటే ఆ నీళ్లు బావిలో నుంచి తోడాలన్నా చెరువు నుంచి తెచ్చుకోవాలన్నా కష్టపడే వాళ్ళు కాబట్టి ఎంత నీరు అవసరమో అంతే నీరు వాడేవాళ్ళు సో ఇది ఈ చిన్న పనులు కూడా మనకి మంచి కర్మను ఇస్తాయండి చిన్న చిన్న పనులే కానీ మంచి కర్మను ఎంతో ఇస్తాయి సో మీరు ఏమి పెద్దగా ఆలోచించి మీరు ఏదో మనం ఇది చేయాలి అది చేయాలి మనము అంటే దీనికి నాకు అరవై సంవత్సరాలు వచ్చి నాకు రిటైర్మెంట్ అయినాక నేను చేస్తాను అలా అక్కర్లేదు మనం ఎవ్రీడే లైఫ్ పుట్టినప్పటి నుంచి పిల్లలకి నేర్పించాల్సిన మంచి ఇది మనం ప్రకృతిలో మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రతి దాన్ని ఆరాధించటము ప్రతి దాన్ని కొలవటం ప్రతి దానికి మనం అంటే మనతో స సమానం అవి కూడా పీవీఎస్ ఎంత చక్కగా నాకు ఒక అఫర్మేషన్ మన వైరస్ బ్యాక్టీరియా అఫమేషన్ సార్ ఎంత బాగా చక్కగా దాన్ని ఇది చేశారు అంటే ఒక వైరస్ బ్యాక్టీరియా కూడా మనము భూమి మీద సహజీవనం చేస్తున్నాము అని అంటే మనతో సమానం అన్నట్టే కదా నాకెంత అధికారం ఉందో నీకు అంత అధికారం నన్ను ఎవరు తయారు చేశారు నా నా సృష్టికర్త నీ సృష్టికర్త ఒక్కరే ఇంతకంటే మంచి ఉద్దేశం ఇంకేముంటుంది ఇది మనం ఇది వెరీ సింపుల్ ఇది ప్రొటెక్షన్ చేసుకోవటము ఆర మనకి పెద్దగా అవ్వాలి అంటే మంచి పనులు చేయటము మనం డివైన్ ఫైర్ చేసుకొని మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవటం దానికి మించి నేను నేను కాంతిని ఇవి రెండు మాత్రం నాకు తెలిసి చాలా బాగా నాకు ఉపయోగపడ్డాయి మనం భగవంతుడు పరికరంగా మనం ఉపయోగపడాలి అంటే నేను నేను కాంతిని ఎంత చదువుకుంటే అంత పొద్దున లేచిందని నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను బాండ్ పెట్టుకోండి భగవంతుడిని కోరండి నా ఆత్మకి తండ్రివి నీవే నీ నుంచి వచ్చిన ఒక అంశం నేను నేను ఏ మంచి చేసినా అది నా ఆత్మ ఇంకొక మెట్ట ఎక్కాలి ఎందుకు ఏదో ఒకప్పుడు నీలో నేను ఒకటి అయిపోవాలి అనే కదా మనము ఇంత అంటే ఇక్కడ అక్కడ పరిగెట్టే దానికి ఏదో మోక్షం మోక్షం అనే దానికే కదా నీలో కలిసిపోవటానికి నీలో ఒకటి నవ్వటానికి నేను మంచి నేను చేసే ప్రతి మంచి పని నా ఆత్మకు ఉపయోగపడాలి నా ఆత్మ ఇంకొక స్థాయికి చేరుకోవటానికి ఉపయోగపడాలి దానికి మీరు నన్ను పరికరంగా ఉపయోగించండి ఏంటి మీ ప్రేమకి మీ ఆప్యాయతకి మీ కరుణకి మీ కాంతికి ఒక పరికరంగా నన్ను ఉపయోగిస్తూ నీకు ఏ విధంగా నన్ను ఉపయోగించాలంటే మీ నేను అదే చెప్తు మీకు ప్రత్యేకంగా మీరు నేను చెట్లకు సంబంధించి నేను ఏదో చెయ్యాలనుకుంటున్నాను లేదా నేను కుక్కలకి సంబంధించి ఏదో చేయాలి ఇంకొకటికి సంబంధించి ఏదో చేయాలనుకుంటున్నాను మీకు అలాంటివి ఏదన్నా బలంగా మీ ఆత్మ ఒకవేళ అటువైపు లాగుతుందంటే మీరు అది చెప్పుకోండి నేనైతే ఒకటే చెప్తాను ఏ విధంగా వాడగలుగుతావో నన్ను నీ ఉపకరంగా నన్ను వాడుకో అంతే మేక్ మీ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ యువర్ డివైన్ లైఫ్ డివైన్ లవ్ డివైన్ కంపాషన్ డివైన్ కైండ్నెస్ అంతే అంతే మించి భగవంతుడికి మనం ఒక్కసారి ఎప్పుడైతే ఉపకరంగా మనకు ఒకసారి అంతఃకరణ కానీ ఇది కూడా మళ్ళీ చెప్తానండి ఒకసారి నేను ఏదో నా నాకు అంతఃకరణ ఉంది భగవంతుడు నన్ను ఉపయోగించుకుంటున్నాడు అంటే నేనేం చేసినా అయితే అయిపోతుంది ఎప్పుడన్నా వదిలేయచ్చు కూడా ఓకే నువ్వు పనికి రాదు నువ్వు కరెక్ట్ గా పని చేయట్లేదు అని అంటే ఆ అంతఃకరణ మాయమైపోతుంది అది మనకి ఒకసారి ఏదో కనిపించిందంటే విరవీగాల్సిన అవసరం మనకు లేనే లేదు ఆయన పనికి రావు అనేసి అనుకున్నాడా నువ్వు దానివల్ల నువ్వు ఏదన్నా 
హాని కలిగే పనులు చేస్తున్నావా తప్పుడు పనులు దేనికైనా నువ్వు పాల్పడుతున్నావా సింపుల్ గా కట్ చేసుకుంటా సో ఏది కూడా పర్మనెంట్ కాదండి ఇక్కడ మనం ఎంత పని చేస్తే దానికి తగ్గట్టు ఫలితం అంతే పీవీహెచ్ పీవీహెచ్ అనేది అంత మన జీవితమే అంత మంచి చేసా దానికి ఫలితం అనుభవిస్తాం చెడు చేసినా దానికి ఫలితం అనుభవిస్తాం మనం భగవంతుడి ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా పని చెయ్యాలి అనేసి మనం ఆలోచన చేసి అది కరెక్ట్ గా మనం ఉపయోగపడుతున్నామా ఓకే లేదా అంటే భగవంతుడు ఫైనల్ సృష్టికర్తకు మించిన ఇది ఏమి ఉండదు కదండి ఆయన కాదు ఇది ఉపయోగపడదు అనుకుంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం మనకు వచ్చిన నాలెడ్జ్ ని తప్పుడు దీనికి వాడేమనుకోండి భగవంతుడు అంతకన్నా కంపల్సరీగా విడ్రా అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇంక నువ్వు ఆ చెడు దీంట్లో పడిపోయి యూజువల్ ఏమవుతుంది వేరే దీంట్లో నేను చూసా చాలా వాళ్ళకి చిన్న చిన్న అంటే మనిషిని చూడగానే వాళ్ళ ముఖ ముఖాన్ని చూసి వాళ్ళ జ్యోతిషం చెప్పటాలు వాళ్ళ కళ్ళని చూసి ఇంకొకటి చూసి మనం ఎప్పుడైతే మంచి చేస్తూ ఉన్నామో ఇటువంటి చిన్న చిన్న పవర్లు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి మనం అందులో ఇరికిపోయామా అయిపోయింది నేను సెన్సింగ్ చాలా బాగా చేస్తాను వచ్చిన వాళ్ళందరినీ భయపెట్టేసి నేను ఇది చేసేసి కంపల్సరీగా అంటే దీన్ని ఒక నేను బిజినెస్ చేసుకుంటాను జనాలు నన్ను నమ్ముతున్నారు కదా నేను ఒక బిజినెస్ చేసుకుంటాను కంపల్సరీగా నీకు ఎంత మంచి పెద్ద అంతకరణ ఉన్నా అది ఒక్క క్షణంలో జీరో అయ్యే అవకాశం ఉన్నది సో ప్రతి నిమిషము మనం ఎంతో బ్యాలెన్స్డ్ గా అవగాహన తోటి అవేర్నెస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం చేసే ప్రతిది అవగాహనతో చేయాలి జీవితంలో మనము ఈ భూమి మీద బతకాలి ఎన్నో రకాల మెంటాలిటీస్ తో మనం డీల్ చేయాలి స్మార్ట్ గా డీల్ చేయాలి కానీ ఎవరిని చంపే అధికారం మనకి లేదు చంపటం అంటే మనిషిని వెళ్ళి మీరు పీక కొయ్యటం కత్తి పట్టుకుని పొడిచేయటం చెయ్యక్కర్లే మన మాటలతో మనం చంపేది మన మాటలు మాటలు తూటాల కంటే కూడా పవర్ సో అది మనము గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎంత అంటే చిన్న చిన్న పనులు ఎంత డిఫరెన్స్ మనము చేస్తామంటే ఓ పిల్లలు వస్తారు ఓ ఎవరన్నా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు మన దగ్గర నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను నేను అది చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఫస్ట్ మనం వాళ్ళ ఎంతూజియాజం ని చంపేస్తాం వాళ్ళకి ఎంత ఉత్సాహంగా మనకు వస్తారు ఆ ఉత్సాహాన్ని చంపేస్తాం మనం నువ్వు అది చేయలేవు అది నీ వల్ల అవ్వదు సో నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తా టెర్రరిస్ట్ కనీసం ఒక్కసారి రెండు రెండో మూడో పదో తూటాలు దింపి ఒకేసారి చంపేస్తాము మనమైతే మాటలతోటి మన ఆలోచనలతోటి మనుషుల్ని చావనివ్వము బతకనివ్వని ఒక వెజిటేబుల్ లాగా తయారు చేసి పెడతాం చాలా మంది పేరెంట్స్ ని నేను చూశాను వాళ్ళ పిల్లలు అసలు దేనికి అంటే ఏది చెయ్యాలన్నా వీళ్ళ భయాలు మన భయాలు మన ఇదే దాని వాళ్ళ మీద రుద్దేస్తాం సో మాటల ద్వారా కూడా చెడు కర్మలు మనం సంపాదించుకోవచ్చు ఇంకొక పిల్లలు అంటే మనం మనకంటే వయసులో తక్కువ అండి ఈ జన్మలో వాళ్ళు మన మనకంటే వయసులో తక్కువ ఆత్మ లెవెల్లో వాళ్ళు మనకి మించిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు పిల్లలైనా కూడా మనం నేర్చుకోవటంలో తప్పు లేదు అందు గురించి సార్ ఎప్పుడు చెప్తుంటారు పిల్లలైనా కూడా గైడ్ చేయండి అంతే కానీ వాళ్ళకి ఏదన్నా ఒక స్ట్రాంగ్ ఇది మన క్లాస్ కి ఒక అతను వచ్చాడండి ఒక ప్రొడ్యూసర్ అట ఆయన సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ఒక్క మంచి చెప్పట్లేదు పిల్లల గురించి క్లాస్ అంతా అయిపోయింది నా దగ్గరికి వచ్చాడు చాలా క్లాస్ చాలా బాగా ఉంది మేడం చాలా కరెక్ట్ గా ఇది చేశారు ఎస్ప్లీన్ ఆమె టెస్ట్ లు అవన్నీ చేసాం అంత చాలా నచ్చింది ఆయనకి కానీ నాకు నా పిల్లలు అస్సలు మాట వినరండి నా పిల్లలు అస్సలు చదవరండి నా పిల్ల ఇంక ఇదే అసలు ఎంత నెగిటివ్ గా పిల్లల గురించి మాట్లాడుతా ఉన్నారంటే ఆయన ఫ్రెండ్ తో పాటు వచ్చాడు అప్పుడు ఆయన ఫ్రెండ్ అన్నాడు మేడం మీరు ఒకటి గమనించారా అంటే అంటే నవ్వే నవ్వితే ఎప్పుడు నెగిటివ్ గానే మాట్లాడతాడు మేడం పిల్లల గురించి చదవట్లేదు 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 అని అంటాడు కొడుకు చాలా మంచి క్రికెటర్ క్రికెట్ చాలా బాగా ఆడతాడు కూతురేమో డాన్స్ సింగింగ్ చాలా బాగా చేస్తాడు వచ్చిన వాళ్ళందరికి నువ్వు పాట పాడు డాన్స్ చేసి చూపించు అని గర్వంగా చెప్తాడు వేరే వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు మాత్రం నా పిల్లలు అసలు మాట వినరు చదవరు 
చదవరు చదవరు ఇద ఇదే ఒకటే నెగిటివే మాట్లాడతాడు వాళ్ళ గురించి ఒక్క పాజిటివ్ చెప్పాడు మేడం అసలు వాళ్ళు అప్పుడు నేను చెప్పాను అంటే మన సిస్టమ్ అంటే మా ఇంట్లో అందరు ఇంజనీర్లు డాక్టర్లు మా ఇంట్లో అందరు ఇది మా ఇంట్లో అందరు అది వీళ్ళు చదవకపోతే నాకు తలవంపులు అరే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ కాజ్ కోసం వస్తాము ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీ ఇంట్లో అందరు డాక్టర్లు అయితే నేను డాక్టర్ అవ్వాలని నీ పిల్లలు డాక్టర్ అవ్వాలని లేదు నీ పిల్లలు ఇంజనీర్లు అవ్వాలని లేదు కదా క్రికెట్ ఆడితే క్రికెట్ మీరు అదే చెప్పారు క్రికెట్ క్రికెటింగ్ అకాడమీలో వేయండి క్రికెట్ నేర్పించి లెట్ ఎం షైన్ ఇన్ దట్ ఆస్పెక్ట్ అది ఏ ఏ క్రికెటర్ సోలో లేకపోతే ఏ దీంతో మనకు తెలియదు కదా మన ఇది వాళ్ళ మీద రుద్దటం ఎందుకు అక్కర్లేదు రుద్దాల్సిన అవసరమే లేదు సో వాట్ అవి ఆ సోల్స్ మన పిల్లలుగా పుట్టిన వాళ్ళు మనకంటే మంచి స్థాయిలో ఉన్న ఆత్మలు ఉండొచ్చండి అందుగురించనే ఎప్పుడైతే మనము మన ఆలోచనల్ని వాళ్ళ మీద రుద్ది బలవంతంగా మనం కావాల్సిందే మన బిలీఫ్ సిస్టమ్ ని వాళ్ళ మీద రుద్దటం మూలాన నా మేనల్లు మే మేనకోడలదే నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి గుళ్ళకు వెళ్తే చాలా ఇబ్బంది పడేదాన్ని కానీ నాకు నా మొండి ఒక ఇది అనమాట దూసుకొని వెళ్తూ అది చేస్తూ 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 వెళ్ళిపోయేదాన్ని చిన్నప్పటి నుంచి మీరు నమ్మరు మా మేనగోడలు కూడా మా తమ్ముడు కూతురు గుడి అంటే ఇష్టపడేది కదా అసలు ఎన్ని మాటలు అనేవాళ్ళం అంటే నేను మా అమ్మ ఇద్దరు ఏ రాక్షసి పుట్టుక వీళ్ళది వీళ్ళు ఇదేంటో అసలు గుడి అంటే వాళ్ళు ఇష్టపడరు ఇలాంటి మాటలు అనే అనేవాళ్ళం వాళ్ళని వాళ్ళు కొంచెం పెద్దగా అయినాక నాతో పాటు నేను నేను ఏ ఆశ్రమానికి వెళ్తే వెళ్ళేదాన్ని బలవంతంగా ఆళ్ళని పట్టుకెళ్ళేదాన్ని బర్త్డే అంటే కంపల్సరీ గుడికి వెళ్ళాలి పూజ చెయ్యాలి అర్చన చెయ్యాలి ఇలా పట్టుకొని వెళ్తూ ఉండేదాన్ని వెళ్ళి రాగానే ఇద్దరు సిక్ అయ్యేవాళ్ళు అప్పుడు మనకి ఈ నాలెడ్జ్ లేదు కదా పీవీహెచ్ నాలెడ్జ్ లేదు దీనివల్ల ఈ ఎనర్జీ సరిపోదు దానివల్ల వీళ్ళకి ఇది అవుతుంది అనేసి ఇంటికి వచ్చినాక అసలు ఎలా మాట్లాడేదాన్ని అంటే నేను మీరు బాగుపడరు ఈ జీవితంలో మీరు మీరు అసలు రాక్షస జన్మలు అసలు బై మిస్టేక్ మీరు మనుషులుగా పుట్టారు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడేదాన్ని అండి ఇవాళ మా మేనగోడలు అడుగుతుంది నన్ను అప్పుడు మమ్మల్ని అలా అన్నావు ఇప్పుడు మళ్ళీ పీవీహెచ్ వచ్చినాక నువ్వు ఎవరిని తప్పు అనేసి ఇప్పుడు నువ్వు తెలుసుకుంటున్నావు నాకు అప్పుడే తెలుసు కరెక్టే కదా నోరు మూసుకొని ఊరుకోవాల్సిందే అది చాలా చాలా కరెక్ట్ పాప అనేది ఆ గుడికి వెళ్ళే కంటే నువ్వు గుడి లోపలికి వెళ్ళు నాకు డబ్బులు ఇవ్వు నేను బయట ఉన్న వాళ్ళకి నేను డబ్బులు వేసి లేకపోతే నేను పళ్ళు కొనుక్కొని వచ్చి వాళ్ళకి పళ్ళు పళ్ళు పంచుతాను తనకి షీ యూస్ టు లైక్ దట్ లేదు నువ్వు అటెండ్ అవ్వాలి అర్చన నీ పేరు మీద అర్చన చేపిస్తాను నువ్వు ఉండాలి బొట్టు పెట్టుకో నువ్వు ఆ షటకోపం పెట్టి ఇంత పిచ్చిగా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇప్పుడు నువ్వు అది మాట్లాడు నేను అప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు నీకు నీకు నచ్చలేదు అందుకని ఇప్పుడు ఏమీ ఐ డోంట్ దిస్ థింగ్ అండ్ పిల్లలు అయినా కూడా వింట కరెక్ట్ అనిపిస్తే కరెక్ట్ అవును కదా ఈ విధంగా ఆలోచించవచ్చు కరెక్ట్ కదా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది కూడా ఎంతో ఉంటుంది అండి సో డోంట్ ఈ దిస్ కెన్ ఆల్సో బ్రింగ్ బ్యాడ్ కర్మ ఎందుకు వాళ్ళు ఒక మార్గంలో నడిచే వాళ్ళని మనం దారి మళ్ళించడము దట్ ఆల్సో కెన్ గెట్ బ్యాడ్ కర్మ సో ఇది ఎటువంటి అంటే కత్తి మీద సామ్ అంటాం కదండి ఈ మార్గము కత్తి మీద సామ్ లాంటిది చాలా చాలా ఆచి తూచి అడుగులు వేసుకొని మనము ముందుకు వెళ్ళండి కానీ చాలా సింపుల్ ఎందుకు ప్రొటెక్షన్ ఉంది కాబట్టి మనకి మనకి ప్రొటెక్షన్ ఉంది మనం కరెక్ట్ ఎనర్జీతో ఈ పీవేజ్ లో మనం కరెక్ట్ ఎనర్జీతో కనెక్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి కంపల్సరిగా మనం ఈజీగా దీన్ని ఏమంటాం నదీ పార్ కర్ణ సముద్రాన్ని ఏర్ దాటొచ్చు అంటాం కదా చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు పీవీహెచ్ ద్వారా పద్మజ మేడం ఇంకేమన్నా మర్చిపోతే మీరు చెప్పొచ్చు అన్ని కవర్ చేశారు మేడం కాబట్టి మనము నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ నుంచి ఎలా రక్షించుకోవాలి అన్న దాని గురించి 
నెగిటివ్ ఎనర్జీ కాదు నేను చెప్పా కదా మనం ఫస్ట్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఫస్ట్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ రక్షించుకోవటానికి మనం చేయాల్సింది డివైన్ ఫైర్ మంచి పనులు చేస్తే ఆరా పెరుగుతుంది ఆరా పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకి అంత ఈజీగా ఇట్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ అస్ సో దట్ అది ఆల్రెడీ ఇది చేసి నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ ని బెస్ట్ వే డివైన్ ఫైర్ ఎందుకంటే డివైన్ ఫైర్ కి మించిన ఇది నిప్పుకున్న శక్తి ఇంకా దేనికి ఉంటుందండి దేనన్నా దగ్గం చేసే శక్తి నిప్పుకి తప్ప ఇంకా దేనికి లేదు ఇంకా వేరే ఏ ఒక దాంట్లో మనము ఏ అగ్నిని మనము నిప్పుని మనం అగ్నిని మనం ఆహ్వానిస్తున్నాము డివైన్ డివైన్ ఫైర్ భగవంతుడికి సంబంధించింది ఒకటి అని నేను చెప్తుంటే మనం వంట చేసుకోవడానికి చిన్న చిన్న వాటిలోనే మనుషులు కాలు చచ్చిపోతున్నారు చిన్న చిన్న ఒక అగ్గి పుల్లతో మనం ఒక ఇంటిని తగలబెట్టేయచ్చు అలాంటప్పుడు డివైన్ ఫైర్ ఒక్క బిందువు అంటే మనం ఒక బిందువుగా దాంట్లో తయారైనా కూడా మనం ఎంత పవర్ఫుల్ గా తయారవచ్చు దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే డివైన్ ఫైర్ కి మించిన ఇది ఏ రక్షణ మనకి లేదు దానికి మించింది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆ నేను అనేది మనం చదువుకోవడం మనం క్రియేటర్ తో కనెక్ట్ అవ్వటము ఆ డివైన్ ఫైర్ చదువుకోవటము మన ఆత్మకి బలాన్ని ఇవ్వటానికి నేను కాంతించడుతుకోవటం దీని వల్ల ఎంతో మన ఆరాన్ని మనము ఏమవుతుందంటే మన డివైన్ ఫైర్ ఉంది అని అన్నా కూడా ప్రొటెక్షన్ ఇప్పుడు నేను నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి నేను ఐదు సంవత్సరాల నుంచి పది సంవత్సరాల నుంచి డివైన్ ఫైర్ చేస్తున్నాను అయినా కూడా నాకు నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని అంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనకి క్రాక్స్ ఉన్నాయి ఆ క్రాక్స్ ద్వారా ఆ ఎనర్జీ మనకి ఎంటర్ అవుతుంది క్రాక్స్ ఎందుకు వస్తాయి ఆ క్రాక్స్ రావడానికి కారణము మన ఇమోషన్స్ మన ఆలోచన మన భావోద్వేగాలు ఎప్పుడైతే మనము కనెక్ట్ అవుతామో ఏంటి మనం వాటికి పాస్ ఇస్తున్నట్టు ఎంటర్ అవ్వటానికి సార్ చెప్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే ఇమోషనల్ గా మనము లో అయిపోతామో ఎంత స్ట్రాంగ్ డివైన్ ఫైర్ ఉన్నా దాంట్లో క్రాక్ వస్తుంది ఒక చిన్న క్రాక్ వచ్చిందంటే మనకు కంపల్సరీగా అది సీపేజ్ సో అవి ఆరాలో క్రియేట్ అయిపోతుంది మనకి ఆలోచన నెగిటివ్ థాట్ వచ్చింది ఆ నెగిటివ్ మన మెంటల్ బాడీలో ఒక చిన్న క్రాక్ వస్తుంది అక్కడి నుంచి మెల్లగా మెల్లిగా మెల్లిగా ఆ మెంటల్ బాడీలో క్రాక్ వచ్చింది అని అంటే ఆటోమేటిక్ గా అది చొరబడుతుంది ఆ దాని వల్ల మన భావోద్వేగాలు ఏదో కింద మీద అవుతాం కంపల్సరీగా ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక చిన్న క్రాక్ వచ్చింది అది ఎనర్జీ బాడీలోకి వస్తుంది ఆ ఎనర్జీ బాడీలో నుంచి మనకి ఫిజికల్ బాడీకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఆ క్రాక్స్ లేకుండా మన ఆరాని ఫుల్ గా పెట్టుకోవాలి అని అంటే ఎప్పుడు ఇమోషనల్ ఫ్రీడమ్ హీలింగ్ చేసుకోవటము ఇమోషనల్ ఫ్రీడమ్ హీలింగ్స్ చేస్తూ మన థాట్ ఫార్మ్స్ మెంటల్ బాడీలో ఉన్న నెగిటివ్ థాట్ ఫార్మ్స్ ని బర్న్ బ్లేజ్ అవే అండ్ డిసెంటగ్రేట్ చేయటం సో ఇది కంపల్సరీగా మనం చాలా సెన్సిటివ్ గా చిన్న మాటకే నాకు బాధ అనిపిస్తుంది చిన్న వాటికే నాకు ఎవరన్నా చేయదన్నా అన్నా చేసినా నేను బాధపడతాను నేను చాలా సెన్సిటివ్ అనుకునే వాళ్ళు కంపల్సరీ నెగిటివ్ థాట్ ఫార్మ్స్ ఇన్ మెంటల్ బాడీ బర్న్ బ్లేజ్ అవే అండ్ డిసెంటగ్రేట్ చేసుకొని ఇమోషనల్ ఫ్రీడమ్ హీలింగ్ చేసుకోండి ఇమోషనల్ ఫ్రీడమ్ హీలింగ్ చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు మన ఆరా అనేది ఇంటాక్ట్ గా ఉంటుంది ప్లస్ ఆలోచనల వల్లే కదండి ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు కాలేజ్ పిల్లలు ఉన్నారు అన్ని ట్రై చేయాలి ఇప్పుడు మా మేన కూడా ఉంది ఏమన్నా అన్నమని మరి జీవితం అన్ని ట్రై చేయాలి ట్రై చేస్తేనే కదా తెలుస్తుంది నువ్వు చెడు అంటే నేను ఎందుకు అది చెడు అని అనుకోవాలి నేను అది నేను అది ట్రై చేసి అది నాకు చెడు అనిపిస్తేనే నేను మాంతాను సో ఇట్లాంటి మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు సరే అందరు ఫ్రెండ్స్ కలిసి పబ్బుకు పోదాం అంటారు ఏంటి జస్ట్ ట్రై చెయ్యాలి జీవితంలో అన్ని అనేసి ఒక చిన్న దీంతో ఒక జస్ట్ వైన్ తాగుదాము ఇప్పుడు నేను నా ఫ్రెండ్స్ నీకు అలవటానికి వైన్ తాగితే ఏమవుతుంది అని అంటారు మేము అంటే ఏం తాగుబోతోళ్ళమ్మా ఏదో జస్ట్ కలిసినప్పుడు ఎంజాయ్ చేసుకోవటము లేదమ్మా మీరు ఎంజాయ్ చెయ్యండి నేను మిమ్మల్ని చూసి నేను ఎంజాయ్ చేస్తానని చెప్పేసి నేను చెప్తా అట్లాంటి ప్లేసెస్ కి వెళ్తే కూడా అక్కడ ఉన్న ఎనర్జీ కూడా మనకి ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు 
ఎంటిటీస్ అనేవి ఎందుకు మనని ఉపయోగించుకొని ఆ ఎంటిటీస్ అవి ఎంజాయ్ చేయాలని ఎన్నో ఎంటిటీస్ ఇట్లాంటి పబ్బులు బార్లు ఇటువంటి ప్లేసెస్ లో ఎన్నో ఉంటాయి ఇట్లాంటివి సో అది మనము జాగ్రత్త పడాలి మన ఆరాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అని అన్నప్పుడు ఫస్ట్ మన ఆలోచనల్ని మన భావోద్వేగాలని మనం కాపాడుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మంచి పనులు చేసినప్పుడు మన ఎనర్జీ బాడీ అనేది డెఫినెట్ గా పెరుగుతుంది సో అంత ఈజీగా మనకి నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేది ఇది అవ్వదు అండ్ ఇట్లాంటి ప్లేసెస్ కి వెళ్ళటం బార్లు పబ్బులు అది ఎంజాయ్మెంట్ అనే ఇది అవ్వచ్చు కానీ స్టిల్ అవి మనకి ఎక్కడో ఒక దగ్గర కొంచెం చిన్న ఇది ఉంది అనుకోండి ప్రాబ్లం క్రియేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో అటువంటి నెగిటివ్ ప్లేసెస్ కి వెళ్ళకపోవటం గ్యాంబ్లింగ్ జరిగే చోటు ఇక్కడ అన్ని ఇన్నర్ వరల్డ్ కనెక్షన్స్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి మనం అక్కడ వెళ్ళాము ఏదో ఒక క్షణము కొంచెం ఆలోచన ఇటు అటు అయ్యిందా ఎంతో మంది ఇలాగే జస్ట్ వెళ్ళి చూసి వస్తాము అందరితో పాటు ఫ్రెండ్స్ తో పాటు వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తాము డ్రగ్స్ కానివ్వండి ఈ గ్యాంబ్లింగ్ కానివ్వండి తాగటము స్మోక్ చేయటము ఇలాంటివన్నీ అందరు మొదలు పెట్టేది ఏంటి పన్ను కోసమే మొదలు పెడతారు కానీ ఎప్పుడైతే అటువంటి ప్లేసెస్ కి వెళ్తే ఆ ఎంటిటీస్ అనేవి మన మనల్ని అటాక్ అయ్యాయి ఇంకా మనం దాంట్లో నుంచి బయటపడటం చాలా కష్టం పీవీహెచ్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని బర్న్ ప్లేస్ అవే డిసింటిగ్రేట్ చేసుకుంటే ఓకే కానీ లేకపోతే అలాగే ది ది ఫాల్ ఇన్ టు ద ట్రాప్ అది మనం ఆ ఊబిలోకి పడ్డామా ఇంకా ఆ కిందికి కిందికి వెళ్ళటమే తప్ప పైకి రావటం అనేది ఉండదు పీవీహెచ్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా ఈజీగా కాపాడు ఏ మనకు అంత ఇటువంటి ప్లేసెస్ కి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు అంటే ఊర్లు అంటే సరే నేను వెళ్లకుండా ఉంటే ఫ్యామిలీలో ఇబ్బంది ఇట్లాంటి ప్లేసెస్ కి రాను అంటే సాధారణంగా ఎవరు అంత మైండ్ చేయరని అని నేను అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు కార్డ్స్ ఆడటము ఇలాంటివన్నీ నేను చాలా చూస్తూ ఉంటానండి ఏదో అంత ఫన్ గా మొదలవుతుంది దాంట్లో కూరుకపోతారు సో ఈ ఎంటిటీస్ అనేవి చాలా ఇబ్బంది పెడతాయి ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడుగొచ్చండి మేడం పిల్లలు వెళ్తూ ఉంటారు కదండి అప్పుడప్పుడు మనం చెప్తే వినరు కదా సో మనం వాళ్ళని ఎట్లా హీల్ చేయొచ్చు మా ఫస్ట్ ఒకవేళ వాళ్ళు పీవీహెచ్ ఆల్రెడీ ఏమంటాము వాళ్ళు అఫర్మేషన్స్ చదువుతున్నారు బ్లెస్సింగ్స్ లో కూర్చుంటున్నారు అంటే వాళ్ళు వెళ్లే ముందు ఆరా క్లెన్స్ చేసి ఈడా పింగల చేసి వచ్చినాక మళ్ళా అదే పని చేసి వాళ్ళ ఏమైనా ఎంటిటీస్ వాళ్ళు ఒకవేళ పబ్బుకి వెళ్ళారా ఆల్కహాల్ ఎంటిటీస్ స్మోకింగ్ ఎంటిటీస్ లస్ఫుల్ ఎంటిటీస్ బర్న్ బ్లేజ్ అవి డిసెంటిగ్రేట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు ఇంకేమైనా అఫర్మేషన్ వాళ్ళు ఏమైనా చదువుకోవచ్చు అండి వచ్చిన తర్వాత సపోజ్ వెళ్ళేసి వచ్చిన తర్వాత ఐఎమ్ అండ్ ది డివైన్ ఫైర్ ఐఎమ్ లైట్ అవి చదువుకోకే మేడం థ్యాంక్స్ అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం చెప్పండి ఈ దోమలను చంపడము చెడు కర్మనేనా మేడం మనం దోమను చంపినా చంపకపోయినా రెండు రోజులు దాని లైఫ్ స్పాన్ చాలా తక్కువ సో అంత పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఒక చిన్న దోమ పుట్టి డెంగ్యూ రావచ్చు ఒక చిన్న దోమ పుట్టి మలేరియా రావచ్చు సో దానికన్నా అది ఏదో వంద సంవత్సరాలు బతికే దాన్ని నువ్వు చంపేస్తున్నావు అని అంటే అది ప్రాణే కాదని అనను కానీ మన రక్షణ ఈజ్ అవర్ ప్రయారిటీ ప్రాక్టికల్ గా కొన్ని కొన్ని ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించాలి అంటే నేచర్ బీయింగ్స్ కి మనం చెప్పటము ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు అయినా ఇంకా మనకి ఏదన్నా ఇటువంటి ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి అంటే ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించాలి ఇప్పుడు ఈ సోల్స్ కూడా గ్రూప్స్ ఉంటాయా మేడం కంపల్సరీ ఏదైనా నువ్వు ఒక్కడవే జీవితాంతం ఒక్కడవే బతకగలుగుతావా నీకు తగ్గట్టుగా నీ మైండ్ సెట్ తగ్గట్టుగా ఏ విధంగా ఫ్రెండ్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటావో సోల్స్ కి కూడా మైండ్ ఇంకా యాక్టివ్ గా ఉంది కాబట్టి అవి సోల్స్ గా ఉన్నాయి సో వాళ్ళ మైండ్ సెట్ కి ఇదయ్యే విధంగా అటువంటి వాళ్ళందరూ గ్రూప్ ఫామ్ అవుతుంది అందుకనే సార్ చెప్తూ ఉంటారు కదా ఫస్ట్ ఏదో ఒక్క సోల్ ఉంటుంది ఆ దాని తర్వాత 
అన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తూ లైక్ మైండెడ్ అన్ని కలిపి ఒక గ్రూప్ లాగా తయారు అప్పుడు సోల్ ఎలివేషన్ అప్పుడు మిగతా స్ట్రాంగ్ సోల్ ఉందనుకో ఆ సోల్స్ ని ఎలివేట్ కాకుండా ఆపగలుగుతాయా ఎట్లా కానీ శివ సార్ ఇప్పుడు మన వీడియో ద్వారా ఎలివేట్ అవ్వకపోయినా శివ సార్ క్లాస్ అటెండ్ అవుతే ఎటువంటి స్ట్రాంగ్ సోల్స్ అయినా ఇప్పుడు వరకు చాలా కొన్ని సందర్భాల్లోనే నేను చూశాను కొన్ని సోల్స్ ఎలివేట్ అవ్వకపోవడము ఎందుకు అంటే అవి ఎలివేట్ అవ్వటం ఇష్టం లేక సార్ అంటూ ఉంటారు క్లాస్ కి ఎంటర్ అవ్వక ముందే ఆ సోల్స్ మన ఓరాల నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయి మన క్లాస్ అటెండ్ అయినాక మళ్ళీ మనం వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ మన ఎంబడి వస్తూ ఉంటాయి అని అది కొన్ని సందర్భాల్లో జరుగుతుంది కానీ సాధారణంగా శివ సార్ పర్సనల్ గా క్లాసెస్ మనం అటెండ్ అయితే కంపల్సరీ సోల్స్ ఎలివేట్ అవ్వటము ఈ శాపాలు ఈ కర్సెస్ ఇలాంటివన్నీ శివ సార్ పర్సనల్ క్లాస్ అటెండ్ అవుతే కంపల్సరీగా దానికి విముక్తి అనేది దొరుకుతుంది అది మాత్రం నిజం మేడం శివ సార్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వక ముందు ఒకలా ఉండేది తర్వాత నాకు ఒకలా ఉందండి అది అది మాత్రం కరెక్ట్ మేడం అది దాని ముందు చాలా ఇబ్బందులు పడేటండి ఎప్పుడైతే శివ సార్ క్లాస్ అటెండ్ అయ్యో ఆ తర్వాత మనకి ఆటోమేటిక్ గా మొత్తం మైండ్ చేంజ్ అయింది టోటల్ ఫ్రీ అయింది మొత్తం అంటే కొన్ని కొన్ని సోల్స్ అవి అంత అటాచ్మెంట్ ఉంటాయి కొన్న కొంతమంది అంటే ఎస్పెషలీ పాస్ట్ లైఫ్ బాయ్ ఫ్రెండ్లు గర్ల్ ఫ్రెండ్లు ముందు జన్మలు గత జన్మలకి సంబంధించిన భర్తలు భార్యలు ఇట్లాంటి సోల్స్ ఉన్నప్పుడు చాలా కొంత ఒక్కొక్కసారి ఫ్రెండ్స్ ఆ సోల్స్ అంటే వదిలిపెట్టి వెళ్ళటానికి అంత ఇష్టపడవు ఎందుకంటే ఆ అటాచ్మెంట్ అటువంటిది సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాయంటే మనం క్లాస్ కి వెళ్తున్నాము సోల్ కి తెలుసు శివ సార్ ఉన్నారు అక్కడ ఆ సోల్ ఎలివేట్ మనల్ని ఎలివేట్ చేసేస్తుంది నేను వదిలి ఇక్కడే ఉండాలి అనుకుంటున్నాను అని అన్నప్పుడు సార్ కూడా ఏం చేయలేరు ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద ఐ థింక్ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ మలేషియా నాకు గుర్తు ఉండి అవును అనుకుంటా ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ మలేషియా అతని ఆత్మని ఇప్పటి వరకు సార్ ఎలివేట్ చేయలేకపోయారు ఎందుకంటే అది ఎలివేట్ అవ్వటానికి ఇష్టపడలేదు కాబట్టి బలవంతంగా సార్ అయినా కూడా చేయలేరు ఎందుకంటే ఆ మలేషియాని ఒకలాగా చూడాలి అన్న ఒక థాట్ ఫామ్ అతనికి ఉన్నది ఎలివేట్ అవ్వటానికి ఒప్పుకోవట్లేదు అనేసి సార్ చెప్పారు ఎవరి మనం ఏ విధంగా సార్ చెప్తారో ఇంకొకళ్ళ కర్మలో మనం ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి అధికారం లేదు వాళ్ళు అఫర్మేషన్స్ చదవకపోతే బ్లెస్సింగ్స్ లో కూర్చోకపోతే హీల్ ఎలా చేయకూడదు అని మనకి చెప్తారో అవే రూల్స్ సార్ ఫాలో అవు ఆయన బలవంతంగా ఆయనకి శక్తి ఉంది కదా అనేసి బలవంతంగా ఏది చేయటానికి లేదు వాటి ఇప్పుడు మనం ఎట్లా మనుషులతో కౌన్సిల్ చేస్తామో సార్ ఆత్మలకి కౌన్సిల్ చేస్తారు వినకపోయినా వదిలేస్తారు ఇప్పుడు నేర్చుకొని మెల్లిగా వాళ్లే అర్థం అవుతుంది అనేసి వదిలేస్తారు మేలు అనేసి వాటిని ఎలివేట్ చేయకుండా ఇంకెక్కువ పవర్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ టైం చూసాను నేనైతే ఆత్మలకి ఇంకెక్కువ పవర్ ఇవ్వటం సార్ సో ఎందుకంటే అక్కడ నేచర్ కాపాడబడాలి అంటే వాళ్ళు ఉండాలి వాళ్ళు ఉన్నదే దాని గురించి కాబట్టి అందుకే వాటికి పనులు దాన్ని నాశనం చేస్తున్నాము అందుకే ఆత్మలకి పవర్ ఇచ్చారు సార్ అవును మేడం కరెక్ట్ అది ఇంకా ఎనీ ఎవరికన్నా ఇంకేమన్నా డౌట్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ నేను మనం ఒకటి సోల్స్ కూడా మనము అందుకనే చెప్తున్నాము కదండి మనం రాత్రి పూట చేసేటప్పుడు కూడా అఫర్మేషన్ ఓపెన్ చేసి మీ చదివి మీ కర్మను బ్యాలెన్స్ చేసుకోండి అని చెప్పి చెప్తున్నాం మనము యాక్చువల్ గా ప్రతి సోల్ ని కూడా మనం ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ సోల్ మనకు కనిపించదు కానీ ఉన్నాయి అనుకుని మనం దాన్ని వాటిని ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం ఎందుకంటే మీరు మీ కర్మన్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుని మీ కౌశల్ బాడీకి వెళ్తేనే మీ నెక్స్ట్ జన్మకి మీకు మార్గం సుగమం అవుతుంది ఇక్కడ తిరిగితే ప్రయోజనం లేదు మీరు ఈ భూమి మీద ఎంతసేపు తిరిగినా మీకేం ప్రయోజనం లేదు అని చెప్పి మనము అలా మనసులో చెప్పాలి చెప్తేనే అవి కొన్ని వింటాయి కొన్ని మొండి సోల్స్ ఉంటాయి అనుకోండి విన్న సోల్స్ మాత్రం సారు యాక్చువల్ గా ఆయన చేయాల్సిన పని ఉంటేనే ఆయన ఫోన్ ఎత్తుతారు లేకపోతే ఎత్తరు ఫోన్ యాక్చువల్ గా 
ఆయన ఆయన అంటే ఆయన సోల్ సెలబ్రేట్ చేయాలా ఏదన్నా బాగా బ్లాక్ మ్యాజిక్ ఉందా అలాంటి వాళ్ళు ఏదన్నా నేను చెయ్యాలి ఈ పని అన్నప్పుడే ఆయన నేను చాలా సార్లు నేను కూడా చాలా సార్లు గమనించాను ఇప్పుడు ఆయన ఫోన్ ఎత్తపోయేటప్పటికి మనం ఏం చేస్తాం కాసేపు ఆలోచిస్తాం ఈ సమస్య నుంచి మనం బయటికి ఎలా రావాలి ఎలా హీల్ చేసుకోవాలి అనేది మనం మనకి ఇక థాట్ ఫామ్ మనం ఆలోచించడం మొదలు పెడుతూ ఉంటాం అనమాట సో మనం హీల్ చేసుకుంటాము తగ్గిపోతుంది కాకపోతే శివాసారికి చెప్తే కాస్త ఉపశమనం మనకేదో ఆయన చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఇది ఉంటుంది కానీ మనకి మనం చేసుకోగలము అన్న దానికి శివాసారు ఎప్పుడు కూడా ఫోన్ ఎత్తరు చాలా మంది కూడా ఫోన్ ఎత్తట్లేదు అంటారు కానీ తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా నాకు కూడా అర్థమైన విషయం అదే ఆయన ఎందుకు ఎత్తరు ఫోన్ అనేది మనం ఆయన సెన్స్ చేసుకుంటారు ఒక ఫోన్ వచ్చినప్పుడు గ్యారంటీగా సార్ సెన్స్ చేస్తారు చాలా సార్లు ఇది ఇది కరెక్ట్ మేము చేయ ఈ దేనికి చేస్తున్నారు వీళ్ళని అవసరమైతేనే అవుతారు సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మంచి కర్మ అనేది అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను 